হ্যালো গাইজ আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ সন্ধ্যা সবাইকে আমার নাম মোহাম্মদ আলমিম হোসেন আমি আজকে এখানে এসেছি আপনাদের সাথে আইএলটিএস নিয়ে এবং বাইরে স্টুডেন্ট ভিসা অথবা নরওয়ের পড়াশোনা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করার জন্য প্রথমেই আসলে একটা ব্যাপার দিয়ে শুরু করতে চাই সেটা হচ্ছে ভাইয়া আমার পরিচয়ে কিছুটা ভুল দিয়েছে সেটা হচ্ছে আমি আসলে এরাসমাস নিয়েই নরওয়েতে পড়তে যাইনি এরাসমাসের প্রথমে তাহলে এরাসমাস নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা যাক এরাসমাসের আসলে দুই রকমের স্কলারশিপ আছে একটা হচ্ছে আপনি সম্পূর্ণ এরাসমাসের আন্ডারে আপনার পুরো মাস্টার্সটা করবেন অথবা এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি এরাসমাসের স্কলারশিপটা নিতে পারেন নর্মালি এরাসমাস যেটা হয় এরাসমাসের মেইন স্কলারশিপ যখন আপনি নেবেন তখন আপনি আপনার চারটা সেমিস্টারের মধ্যে তিনটা সেমিস্টার আপনি তিনটা দেশে কমপ্লিট করবেন এবং লাস্টের যে সেমিস্টারটা হবে অর্থাৎ আপনার থিসিসের যে সেমিস্টারটা সেটা আপনি আগের যে তিনটা সেমিস্টার কমপ্লিট করেছেন যে তিনটা দেশে ওই তিনটা দেশের যে কোনো একটাকে চুজ করতে পারবেন আর এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা হয় এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম নর্মালি এক সেমিস্টারের জন্য হয় অর্থাৎ প্রথম সেমিস্টার আপনি শেষ করার পর প্রথম সেমিস্টারের রেজাল্টের উপর ভিত্তি করে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করবেন এরপর যদি সেটা গ্রান্ট হয় তাহলে সেকেন্ড সেমিস্টারের মধ্যে আপনার প্রসেসিংগুলো সব কমপ্লিট হবে এবং থার্ড সেমিস্টারটা আপনি এরাসমাসের আন্ডারে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম করতে পারবেন নর্মালি এরাসমাসের এই দুই ধরনের স্কলারশিপে প্রযোজ্য আমি আসলে এর সম্পূর্ণটা আমার সম্পূর্ণ কোর্সে এরাসমাসের আন্ডারে করছি না আমি শুধু এরাস একটা এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের জন্য মনোনীত হয়েছি আমার থার্ড সেমিস্টারটা আমি ইংল্যান্ডের লিভারপুলে জন মোর্স ইউনিভার্সিটিতে কমপ্লিট করব। আচ্ছা এবার আসি ইরাসমাসের অ্যাপ্লাইয়ের ব্যাপারে কিছু কথা বলি প্রথমে যেটা বলতে হয় সম্পূর্ণ কোর্সের ক্ষেত্রে আপনাকে এই জন্য যে জিনিসটা করতে হবে আপনি এরাসমাসের যে ওয়েবসাইট ই সি ডট এরাসমাস ডট ইউ এটা হচ্ছে এরাসমাসের জন্য স্কলারশিপ পাবার জন্য যেটা আপনি এই ওয়েবসাইটে যাবেন এরপরে আপনার সাবজেক্ট অনুযায়ী যে ভার্সিটির আন্ডারে সাবজেক্টটা রয়েছে আপনি সেই ভার্সিটির ওয়েবসাইটে যাবেন তারপরে ওখানে অ্যাপ্লাই করবেন অ্যাপ্লাই করার পর সাধারণত এরাসমাস স্কলারশিপের জন্য আপনাকে তিন থেকে চার মাস অপেক্ষা করতে হবে তিন থেকে চার মাসের মধ্যে ওরা আপনাকে ডিসিশন জানাবে যদি আপনি এতে গ্রান্ট হন তাহলে এর পরবর্তীতে আরও প্রায় দুই থেকে আড়াই মাস লাগবে আপনার সম্পূর্ণ প্রসেসটা কমপ্লিট হতে আর এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে যেটা হয় নর্মাল স্টুডেন্ট ভিসায় আপনি কোনো ইউরোপের কোনো একটা কান্ট্রিতে পড়তে গেলেন ওখানে যাওয়ার পর প্রথম সেমিস্টার শেষে আপনার রেজাল্টের উপর ভিত্তি করে আপনাকে ওরা স্কলারশিপটা অফার করবে প্রথম সেমিস্টার শেষে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন অ্যান্ড এই সেকেন্ড সেমিস্টার সম্পূর্ণটা যাবে আপনার প্রসেসিংটা কমপ্লিট হতে এরপরে থার্ড সেমিস্টারটা আপনি এরাসমাস স্কলারশিপের আন্ডারে যে কোনো একটা ইউনিভার্সিটিতে কমপ্লিট করবেন তবে এই জন্য আপনার হোস্ট ইউনিভার্সিটির সাথে অন্য যে ইউনিভার্সিটি যেখানে আপনি এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে যাবেন সেই পার্টনার ইউনিভার্সিটির একটা পার্টনারশিপ থাকতে হবে আচ্ছা এবার আসি এই এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে আপনি কিভাবে অ্যাপ্লাই করবেন নর্মালি আপনি যখন প্রথম সেমিস্টারটা শেষ করবেন প্রথম সেমিস্টার শেষ করার পর আপনার হোস্ট ইউনিভার্সিটি থেকে আপনাকে বলা হবে আপনার ইন্টারন্যাশনাল অফিস সবগুলো ইউনিভার্সিটিতেই থাকে ইন্টারন্যাশনাল অফিস থেকে আপনাকে এই স্কলারশিপের ব্যাপারে জানানো হবে জানানোর পরে তারা আপনাকে একটা নির্দিষ্ট ক্রাইটেরিয়া দিয়ে রাখবে ক্রাইটেরিয়া দেওয়ার পর আপনি যদি সেই ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করেন অ্যান্ড ইমিগ্রেশনের জন্য সরি মানে আপনার স্কলারশিপের জন্য এলিজিবল হন তাহলে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন অ্যাপ্লাই করার পরে দুই থেকে আড়াই মাস পরে ওরা আপনাকে রেজাল্টটা জানাবে আমি আমার থার্ড সেমিস্টার লিভারপুলে যাব অ্যান্ড সেটার জন্য আমার অলরেডি আমি অ্যাপ্রুভ অ্যান্ড আমি অ্যাপ্লাই করবো আড়াই মাসে অ্যাপ্লাই করার পর ব্রিটিশ অ্যাম্বাসি যদি আমার ভিসা দেয় তাহলে আমি সেপ্টেম্বর থেকে আমার থার্ড সেমিস্টারটা শুরু হবে আচ্ছা এবার আসি কানাডায় জব অপরচুনিটি পাবো কি না বা স্কিলড ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছু বলবেন নর্মালি আমি এখানে আসলে আজকে এসেছি কিছুটা আইএলটিএস নিয়ে কথা বলার জন্য আমি যেহেতু নিজে এরাসমাসের স্কলারশিপ পেয়েছি তাই এরাসমাস নিয়ে কিছু কথা অলরেডি বললাম কিন্তু কানাডার ব্যাপারে আসলে কানাডার যিনি থাকেন অথবা এই ব্যাপারে যিনি অভিজ্ঞ তাদের কাছে জিজ্ঞেস করলে আসলে ভালো হয় আমি আমি বর্তমানে নরওয়েতে পড়াশোনা করছি সো নরওয়ের ব্যাপারে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে সেটা করতে পারেন আমি চেষ্টা করব আপনাদের উত্তর দেওয়ার জন্য আমি নরওয়েতে আসি গত বছর দুই হাজার সতেরো সালের অগাস্টে আমি এখানে পড়াশোনা করতে আসি মাস্টার্স আমার কোর্স হচ্ছে মাস্টার্স অফ মেরিটাইম ম্যানেজমেন্ট টেকনিক্যাল আর এখানে আসার আগে আমি বাংলাদেশে এক বছর মেন্টোর্সের আইএলটিএস ইনস্ট্রাক্টর হিসাবে কর্মরত ছিলাম সো আমি আজকে আপনাদের সাথে আইএলটিএস নিয়েও কিছু কথা বলতে চাই নর্মালি আইএলটিএস 
আসলে সত্যি কথা বলতে কি অনেকেরই আইএলটিএস নিয়ে একটা ভয় থাকে অনেকেই আমি অনেকের কাছ থেকে এই প্রশ্নটা পেয়েছি যে কোনো জায়গায় স্টুডেন্ট ভিসা অ্যাপ্লাই করার আগে ভাইয়া আইএলটিএস না দিলে কি হয় না আসলে আপনি যখন বাইরের একটা দেশে পড়তে যাচ্ছেন স্বাভাবিকভাবেই আপনার পড়াশোনার মাধ্যমটা হবে ইংলিশ সেটা ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রি হোক আর নাই বা হোক কারণ নর্মালি আপনি যেসব কান্ট্রিতে ইংলিশটা তাদের মেইন ল্যাঙ্গুয়েজ না সেখানেও যদি পড়তে যান তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে পড়াটা আপনার জন্য আরও বেশি টাফ হবে সেই ক্ষেত্রে আপনার জন্য সবচেয়ে সহজ উপায় কিন্তু ইংলিশেই পড়াশোনাটা করা সো আপনি যখন ইংলিশে পড়াশোনা করতে যাচ্ছেন সেখানে যদি আপনি ইংলিশ নিয়ে ভয় পান আইএলটিএস নিয়ে ভয় পান তাহলে আসলে পড়াশোনাটা আরও বেশি টাফ হয়ে যাবে আপনার জন্য সেই ক্ষেত্রে আইএলটিএসটা দেওয়াটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ এখন আইএলটিএস দেওয়ার আগে আমাদের যে ভয়গুলো কাজ করে তার অন্যতম কারণ হচ্ছে আমরা চর্চার মধ্যে থাকি না সেটা আমাদের স্পিকিং হোক বা অন্য মডিউলগুলা যাই হোক আপনি যখন আইএলটিএস চর্চা শুরু করবেন তখন আপনি দেখবেন আপনি যদি অধিক অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে আপনি যদি একটু এটাকে সময় দেন কিছুদিনের মধ্যেই দেখবেন আপনার জড়তাটা অনেক কেটে যাবে এবং আপনি এটার জন্য অনেকাংশেই রেডি হয়ে যাবেন আইএলটিএসের নর্মালি চারটা মডিউল আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন তারপরে যারা জানেন না তাদের জন্য আবার বলছি লিসিনিং রিডিং রাইটিং এবং সবশেষে স্পিকিং স্পিকিং নিয়ে সবার আগে বলি আমাদের স্পিকিং নিয়ে সবচেয়ে ভয়টা বেশি থাকে কারণ হচ্ছে আমরা যেহেতু চর্চার মধ্যে থাকি না আর বাঙালি হিসাবে আমাদের লজ্জাবোধটা আসলে একটু বেশি থাকে ধরুন আমি আমার পাশে বন্ধুর সাথে ইংলিশে কথা বলতেছি আমি যখন সম্পূর্ণ একটা কনভারসেশন করব একটা কনভারসেশনের মধ্যে আমাদের দুই তিনটা ভুল থাকতেই পারে স্বাভাবিকভাবেই আপনি এমনও দেখবেন বাইরের দেশেও মানুষ যখন কথা বলে তখন অনেক গ্রামাটিক্যাল তারা স্কিপ করে কথা বলে যে জিনিসটা আমি যদি শুনি আমার কানে মনে হবে আহ হ্যাঁ তারা তো ভুল বলতেছে কিন্তু বেসিক্যালি সেটাকে তারা ভুল হিসাবে গণ্য করে না এখন বাংলাদেশে যে জিনিসটা হয় আমি যখন কথা বলতেছি পাশের একটা মানুষ যখন দেখতেছে আমার কথায় দুই একটা গ্রামাটিক্যাল ভুল তখন তারা সেটা নিয়ে হাসাহাসি করে অ্যান্ড এই হাসাহাসিটার জন্যই আমাদের মধ্যে লজ্জাবোধটা বেশি কাজ করে ভয়টা বেশি কাজ করে যার জন্য আমরা চাইলেও অনেক সময় এই চর্চাটা সুন্দর মতো করতে পারি না আপনাকে সবার আগে যে জিনিসটা করতে হবে এই স্পিকিংয়ের জন্য এই লজ্জাবোধটা দূর করতে হবে আপনার বন্ধু হোক আপনার পরিবারের কোনো সদস্য হোক যেই হোক আপনি চেষ্টা করেন তার সাথে ইংলিশে কথা বলার জন্য তবে এমন কারোর সাথে কথা বলবেন না এমন কারোর সাথে চর্চা করবেন না যে আপনার ভুলগুলো তো ধরতে পারবেই না বরং আপনার ভুলগুলোকেও সে সঠিক বলে মনে করবে সেই ক্ষেত্রে সমস্যাটা কীভাবে বলি আমি যখন কারোর সাথে কনভারসেশন করব প্র্যাকটিসের জন্য তখন যদি আমি ভুল কনভারসেশন করি অ্যান্ড ওই পাশ থেকে যদি কোনো প্রতিবাদ না পাওয়া যায় যে হ্যাঁ তোমার এটা ভুল হচ্ছে তখন আমার কি মনে হবে আমি কিন্তু জানতেছি না আমি ভুল করতেছি সো আমি তখন কি করব আমার যে ভুলগুলো হচ্ছে সেগুলোকে আমি শুদ্ধ বলে মনে করব অ্যান্ড পরবর্তীতে এই ভুলগুলোকে কন্টিনিউ করতে থাকব এই কারণে চর্চাটা এমন কারোর সাথে হওয়া উচিত যে আপনার ভুলগুলো ধরতে পারবে অ্যান্ড আপনি কোন কোন জায়গায় ভুল করতেছেন সেটা আপনাকে কারেকশন করে দেওয়ার ক্ষমতাও সে রাখবে এই ক্ষেত্রে একটা কথা বলাই যায় আমি নিজে যখন প্র্যাকটিস শুরু করি বা আমাকেও যখন কেউ প্রথম প্রথম স্পিকিংয়ের কথা বলতো অনেকেই আমাকে বলতো আয়নার সামনে দাঁড়ায় প্র্যাকটিস করো এখন আপনি চিন্তা করেন যখন আপনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্র্যাকটিস করতেছেন আয়না কি পারবে আপনার ভুলগুলোকে শুদ্ধ করে দিতে আপনি কন্টিনিউসলি কথা বলতেছেন 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 একটা ফ্লুয়েন্সির মধ্যে আসলেন কিন্তু তার মধ্যে আপনার যে গ্রামাটিক্যাল ভুলটা হচ্ছে সেটা আপনি ধরতে পারতেছেন না আপনি কি করতেছেন ওই ভুলটাই পরবর্তীতে আবার করবেন স্বাভাবিকভাবে যে মানুষটা আপনার ভুল ধরতে পারবে না তার সাথে চর্চা করার মতোই এই জন্য আমি যখন সাজেস্ট করি কাউকে আমি সবার আগে সাজেস্ট করি কখনোই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্পিকিং প্র্যাকটিস করা ঠিক না স্পিকিং প্র্যাকটিস করতে হলে আপনার এমন কারোর সাথে প্র্যাকটিস করা উচিত যে আপনার ভুলগুলো ধরতে পারবে যখনই আপনার ভুলগুলো ধরা পড়বে এভাবে ধরতে ধরতে এমন একটা সময় আসবে যখন আপনি আপনার নিজের ভুলগুলো ধরতে পারবেন অ্যান্ড ওই ভুলগুলো যখন ধরতে পারবেন ওই পর্যায়ে যখন আপনি যাবেন যে হ্যাঁ আমি বুঝতেছি আমি কথা বলার সময় আমার একটা ভুল হচ্ছে তখন আপনি নিজে নিজেই কিন্তু সেটা কারেকশনের চেষ্টা করবেন অ্যান্ড তখনই আপনার স্পিকিংয়ে আসল উন্নতিটা হবে এবার আসি মুভি দেখা অথবা নিউজ পেপার পড়া হ্যাঁ এগুলো সব কিছুই কাজে দেয় কিন্তু চর্চার চেয়ে কোনো বেশি কাজে আসলে এগুলো কোনোটাই দিবে না আপনি যখন নিউজ পেপার পড়বেন নিউজ পেপার পড়া মুভি দেখা এগুলো মেইনলি আপনাকে কাজে দিবে রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে আচ্ছা এবার রাইটিং নিয়ে কিছু বলা যায় রাইটিংয়ে বলতে গেলে মানুষ সবার আগে যে জিনিসটা বলে যে ঠিক আছে আপনারা লেখেন আমি আমি মূলত সবাকে সবাইকে যে পরামর্শটা দিই
আপনার সামনে একটা সেলফোন আছে ঠিক আছে আপনি সেলফোন নিয়ে দশটা বাক্য লেখেন আপনার সামনে একটা কলম পড়ে আছে আপনি দ্য পেন নিয়ে দশটা বাক্য লেখেন আপনি যখন প্রথমবার লিখতে বসবেন দেখবেন ছয়টা থেকে সাতটা বাক্য আপনি খুব ইজিলি লিখতে পারতেছেন কিন্তু তারপরই দেখবেন আপনার লেখার স্পিডটা কমে যাবে বা আপনাকে চিন্তা করতে হবে এখন আসেন যখনই আপনি চিন্তা করতেছেন তখনই কিন্তু আপনার ভিতরে জিনিসগুলো আরও বের হচ্ছে যেমন দেখেন আমরা মনে করি যে হ্যাঁ আমার ভোকাবুলারি অনেক কম বিশ্বাস করেন আপনি যদি বাইরের দেশে কারো যাওয়ার অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে দেখবেন বাইরের যে কোনো মানুষের চেয়ে আমাদের ভোকাবুলি অনেক 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 রিচ কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমরা যেহেতু চেষ্টা করি না বা চর্চা করি না তার কারণে এই ভোকাবুলারির প্র্যাকটিসটা আমাদের থাকে না ধরেন আমি যখন বলতেছি দ্য আর্থ ইজ মুভিং পৃথিবী ঘুরছে সে একই কথা কিন্তু আমি বলতে পারি দ্য আর্থ ইজ রোটেটিং সেটাও কিন্তু পৃথিবী ঘুরছে কিন্তু আপনি লেখার সময় কতজন মানুষের মাথায় এই রোটেটিং শব্দটা আসবে নর্মালভাবে আমরা কিন্তু মুভ শব্দটা ইউজ করব এই কারণে আপনি যখন লেখা শুরু করবেন প্রথমবার আপনি লিখলেন লেখার পরে সেই টপিকটাই আপনি আবার লিখবেন কিন্তু এই সময় যেটা করবেন আপনি আগেরবার যে ওয়ার্ডগুলো ইউজ করেছেন এইবার সেই ওয়ার্ডগুলো আর ইউজ করা যাবে না তখনই কিন্তু আপনার প্র্যাকটিসটা হবে যে হ্যাঁ আমি আগের ওয়ার্ডটা ইউজ করতে পারতেছি না এখন আমাকে একটা নতুন ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে সো এই নতুন ওয়ার্ড আমি কোনটা ইউজ করব কোনো সমস্যা নেই আপনি যদি আপনি অবশ্যই আটকাবেন অ্যান্ড আপনি যখন আটকাবেন তখনই কিন্তু আপনি সুন্দর মতো ওইটা দেখে সেটা ডিকশনারি থেকে হোক যে কোনো জায়গা থেকেই হোক অ্যান্ড ওইটা দিয়ে যখন আপনি প্র্যাকটিসটা করবেন তখন আর আপনার ভুল হবে না কিন্তু আপনি যদি মনে করেন আমি ভোকাবুলারি শিখব অ্যান্ড ভোকাবুলারি শিখার জন্য আপনি ডিকশনারি মুখস্থ করা শুরু করলেন কোনো জায়গা থেকে ওয়ার্ডগুলা মিনিং সহ মুখস্থ করতেছেন কিন্তু আজকে আপনি দশটা পড়বেন কালকে আপনি এই দশটার মধ্যে পাঁচটা ভুলে যাবেন তাহলে আলটিমেটলি আপনার লাভ কিন্তু কিছু হচ্ছে না আপনি যে জিনিসটা শিখবেন সেই জিনিসটা যদি আপনি লেখার মাধ্যমে প্র্যাকটিসটা করতে পারেন তাহলে এই জিনিসগুলা আর ভুল হবে না আচ্ছা একজন প্রশ্ন করেছেন ভাইয়া এমএসসি ইন ইএম করতে যেতে আনুমানিক কত কস্ট লাগতে পারে ভাইয়া যে কস্ট আসলে কারো পক্ষেই শিওরভাবে বলা সম্ভব না কারণ যে কোনো সাবজেক্টেরই সেটা ইএম হোক আর যে কোনো সাবজেক্ট হোক আপনি যখন কোনো দেশে অ্যাপ্লাই করবেন প্রত্যেকটা দেশের কস্টিং ভিন্ন ভিন্ন হয় আপনি ইউকের কোনো ইউনিভার্সিটির কস্ট আর রোমানিয়ার কোনো ইউনিভার্সিটির কস্ট কিংবা এস্টোনিয়ার একটা ইউনিভার্সিটির কস্ট অবশ্যই একই হবে না যেমন আমি নরওয়েতে মাস্টার্স করতেছি নরওয়েতে মাস্টার্সের জন্য কোনো ধরনের কোনো টিউশন ফি দিতে হয় না অর্থাৎ সম্পূর্ণ ফ্রি আমরা শুধু সেমিস্টারের শুরুতে ন্যূনতম একটা টাকা সেমিস্টার ফি হিসাবে প্রদান করি সেটা কোনো টিউশন ফি না এখন আমি যদি আপনাকে বলি যে হ্যাঁ আপনি ইএম করতে যদি নরওয়েতে আসেন তাহলে সেটা সম্পূর্ণ ফ্রি কিন্তু আপনি যদি এই চিন্তা নিয়ে বসে থাকেন আচ্ছা ইএম তো ফ্রি আমি ইংল্যান্ডে অ্যাপ্লাই করি অবশ্যই তখন আপনি সেটা ফ্রিতে করতে পারবেন না তাই কস্ট রিলেটেড যে কোনো কিছুই আপনাকে আইদার গুগল করে জানতে হবে অথবা আপনি যে ইউনিভার্সিটিতে ইএম করতে যাচ্ছেন বা আপনার যা ইচ্ছা সেই ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটের লিঙ্কে আপনাকে সরাসরি যে দেখতে হবে যে আমি এই সাবজেক্টটার উপর মাস্টার্স করতে চাইলে আমার দুই বছরে কত কস্ট হতে পারে আর কস্টিং যখন আপনি হিসাব করবেন অবশ্যই শুধুমাত্র টিউশন ফি হিসাব করলেই হবে না এই টিউশন ফির সাথে আপনার আনুষাঙ্গিক যে খরচগুলো আপনার থাকা খরচ খাওয়া খরচ আপনার অন্যান্য যে খরচ এই সব কিছু ইনক্লুড করে হিসাব করাটাই ভালো সেই ক্ষেত্রে অনুমান করতে অনেকটা সুবিধা হয় আচ্ছা যা বলছিলাম এবার আসি স্পিকিং গেল রাইটিং গেল রাইটিংয়ের জন্য সবচেয়ে বড় জিনিস বলে দিলাম সেটা হচ্ছে নিজেরা প্র্যাকটিস করেন প্র্যাকটিস হচ্ছে বড় কিছু নাই সরাসরি মুখস্থ যদি করতে চান সেটা আপনার কিছুদিন পরে অথবা পরের দিনই আপনার সেই জিনিসটা আর মনে থাকবে না তাই নিয়মিত চর্চা করুন প্রথমে সহজ সাবজেক্টগুলো নিয়ে লেখা শুরু করুন যখন আপনি একটা ফ্লোয়ের মধ্যে চলে আসবেন তখন আপনি একটু কঠিন সাবজেক্টে যান অথবা ওই সহজ সাবজেক্টটাকেই একটু কঠিন ওয়ার্ড লেখার মাধ্যমে আর একটু হায়ার লেভেলে যাওয়ার চেষ্টা করেন আচ্ছা এবার আসি লিসিনিং আর রিডিং আচ্ছা লিসিনিং আর রিডিংয়ের মধ্যে অনেকেরই সমস্যা থাকে রিডিং নিয়ে একজন অলরেডি প্রশ্ন করেছেন রিডিংয়ের টিপসগুলো দেওয়া যায় কি না আসলে রিডিং যে জিনিসটা রিডিংয়ের মধ্যে আপনার সর্বমোট নয় ধরনের টপিক থাকে এর মধ্যে ছয় ধরনের টপিক আপনার এক রকম বাকি তিন ধরনের টপিকটা আপনার নর্মালি সেম হয় আচ্ছা আইটিএস নিয়ে আলোচনা করতেছি ভাইয়া আপনার রিডিংয়ের ক্ষেত্রে সব আগে এটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাকে প্রশ্নটা ভালো মতো পড়তে হবে প্রশ্ন পড়ার চেয়ে সহজ কোনো উপায় আসলে নাই আপনার রিডিংয়ে আপনি যদি অ্যাকাডেমিকের ক্ষেত্রে চিন্তা করেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে যে জিনিসটা করতে হবে আপনার প্যাসেজ আসবে তিনটা 
এই তিনটা প্যাসেজের মধ্যে চল্লিশটা প্রশ্ন থাকবে রিডিংয়ের পরীক্ষা হয় সর্বমোট এক ঘন্টা এই এক ঘন্টার বাইরে আপনাকে এক্সট্রা কোনো সময় দেওয়া হবে না অর্থাৎ এই এক ঘন্টার মধ্যেই আপনাকে প্রশ্নগুলোর উত্তর করতে হবে অ্যান্ড উত্তরগুলো আপনাকে অ্যান্সার শিটের মধ্যেও লিখতে হবে এখন আসেন নর্মালি তিনটা প্যাসেজ যখন আসে কোন প্যাসেজটা আমি আগে করব এমনও হতে পারে প্রথম প্যাসেজটা সবচেয়ে কঠিন আপনি প্রথম প্যাসেজ করা শুরু করলেন সেখানে আপনার তিরিশ মিনিট চলে গেল আপনার তখন বাকি তিরিশ মিনিটে দুইটা প্যাসেজ যখন করতে যাবেন স্বাভাবিকভাবে সময় কম থাকবে আপনিও কিছুটা প্যানিক করবেন তখন আলটিমেটলি আপনার পরীক্ষাটা খারাপ হবে এই ক্ষেত্রে সবার আগে আপনি যেটা করবেন প্রশ্নটা পাওয়ার পরে তিনটা প্যাসেজের টপিকগুলো পড়বেন যে হ্যাঁ আমার তিনটা প্যাসেজ কী নিয়ে মনে করেন একটা প্যাসেজ বাংলাদেশ নিয়ে একটা প্যাসেজ মনে করেন স্যাটেলাইট নিয়ে আরেকটা প্যাসেজ মনে করেন কম্পিউটারে কোনো একটা কমিউনিকেশন টাইপ কোনো কিছু নিয়ে এখন যেহেতু বাংলাদেশটা আপনার কাছে ইজি একটা টপিক আপনার বাংলাদেশ নিয়ে আইডিয়া আছে সবার আগে আপনি বাংলাদেশ নিয়ে শুরু করেন ব্যাপার না যে বাংলাদেশ তিন নম্বর প্যাসেজে আছে অথবা দুই নম্বর প্যাসেজে আছে যেই প্যাসেজের টপিক পড়ে প্যাসেজটা আপনার কাছে সোজা মনে হবে আপনি ওই প্যাসেজটা সবার আগে অ্যান্সার করবেন কারণ প্রশ্ন উত্তরের ক্ষেত্রে আপনাকে এক থেকে চল্লিশ পর্যন্ত নাম করা থাকে আপনি দ্বিতীয় প্যাসেজ যদি শুরু করেন তেরো থেকে ছাব্বিশ আপনি পরীক্ষার ওই প্রশ্ন উত্তরের মধ্যেও তেরো থেকে ছাব্বিশ আগে ফিল আপ করবেন কোনো সমস্যা তো নাই অর্থাৎ যে টপিকটা আপনার কাছে ইজি মনে হবে সেটা দিয়ে সবার আগে শুরু করাটা বেটার এবার আসি প্রশ্নর মধ্যে প্রশ্নর মধ্যেও অনেক ব্যাপার থাকে যেমন আমি কয়েকটা টপিক বলি ধরেন আপনার প্রথম প্যাসেজটার মধ্যে আপনার ফিল ইন দ্য গ্যাপস আছে আপনার ফিল ইন দ্য গ্যাপসের সাথে হয়তো কি আছে বলি ধরেন এম সি কিউ আছে তার সাথে ধরেন ট্রু ফলস আছে এখন একটা জিনিস চিন্তা করেন আমি যদি সবার ফার্স্টে এম সি কিউ শুরু করি তাহলে কি হবে এম সি কিউ পড়ার জন্য আমি প্যাসেজটা একবার পড়ব কারণ নর্মে আপনি যখন পরীক্ষা দিতে যাবেন তখন যদি সম্পূর্ণ প্যাসেজ পড়ে তারপরে অ্যান্সার করতে যান সেই ক্ষেত্রে আপনার সময় আসলে পুরাবে না সেই জন্য আপনাকে কি করতে হবে প্যাসেজগুলো প্রথমে স্ক্যানিং করতে হবে স্ক্যানিং করে আপনার প্রশ্ন অনুযায়ী আপনার প্রশ্নের উত্তরটা কোন জায়গায় থাকতে পারে সেটা খুব দ্রুত বের করতে হবে এখন আপনি যখন এম কিউ আগে শুরু করবেন এম কিউর জন্য আপনি প্যাসেজটা একবার পড়তে হচ্ছে এরপরে যদি আপনি আবার ট্রু ফলস শুরু করেন ট্রু ফলসের জন্য আপনাকে পুরো প্যাসেজটা আবার ভালো মতো পড়তে হবে কারণ ট্রু ফলসে শুধু ট্রু ফলস তাই না এটার সাথে নট গিভেন একটা অপশন থাকে এই নট গিভেনটা ভালোভাবে বোঝার জন্য প্যাসেজটাও ভালোভাবে পড়তে হয় তো আপনি যখন ট্রু ফলসের জন্য একবার প্যাসেজ পড়তেছেন এম সি কিউর জন্য আরেকবার প্যাসেজ পড়তেছেন একই প্যাসেজ কিন্তু আপনাকে দুইবার পড়তে হচ্ছে যার কারণে আপনার সময়টা বেশি লাগতেছে এই জন্য আপনাকে আগে ডিফাইন করতে হবে অথবা আপনাকে আগে নিজেকে খুঁজে বের করতে হবে যে কোন জিনিসটা প্রথমে করলে আমার প্যাসেজটা আপনি যখন একটা প্যাসেজের জন্য আপনি যখন একটা প্যাসেজের জন্য একটা টপিক শেষ করলেন এই টপিক শেষ করার পর যদি আপনার প্যাসেজটা আবার ভালোভাবে পড়া লাগে ওই একবার পড়াতেই হয়ে যায় ওখানে কিন্তু আপনার টাইমটা অনেক বেশি সেভ হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা আই টি আশরাফুল ভাইয়া কমেন্ট করেছেন প্রথম পর্বে আইটিএসের চারটা ব্যান্ডে কী করে ভালো করা যায় বিস্তারিত বলার পর দ্বিতীয় পর্বে নরওয়েতে পড়াশোনা পড়াশোনা শেষে স্থায়ীভাবে বসবাস আচ্ছা ঠিক আছে আগে আইটিএস নিয়ে আলোচনা শেষ হোক তারপরে আমরা নরওয়ে নিয়ে আলোচনা করব আচ্ছা এবার আসি বাকিটুক নিয়ে আপনি প্রথমে টপিকটা পড়লেন যে টপিকটা সোজা মনে হচ্ছে সেটা শুরু করলেন তারপরে আপনাকে বুঝতে হবে যে আমি কোন প্রশ্নটা আগে করলে আমার সময়টা বেঁচে যাচ্ছে আচ্ছা এটা করার পরে আপনাকে করতে হবে যে আমি কিভাবে প্যাসেজটাকে খুব সহজে পড়ে ওখান থেকে অ্যান্সারগুলো বের করতে পারি এটার জন্যই সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে স্ক্যানিং অ্যান্ড এই জন্য সবার আগে আপনাকে যেটা করতে হবে প্রশ্নটা ভালো মতো পড়তে হবে আপনি যে কাজটা করবেন ধরেন আপনি ট্রু ফলস অ্যান্সার করতেছেন ট্রু ফলসের ক্ষেত্রে আপনি যখন প্রথমটা শুরু করবেন প্রথম শুরু করার পরে ট্রু ফলসের প্রথম প্রশ্নটা দিয়ে আপনি সার্চ করবেন কারণ ট্রু ফলসের ক্ষেত্রে আপনার কখনোই সিরিয়াল অনুযায়ী থাকবে না আপনি যখন ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস করবেন ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসের ক্ষেত্রে একটু সোজা কেন সোজা বলি আপনার ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস একটা নির্দিষ্ট লিমিটের মধ্যে থাকবে ধরেন আপনার পাঁচটা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস করতে হবে বা পাঁচটা সেন্টেন্স মেকিং করতে হবে সেন্টেন্স মেকিংও ওয়ান কাইন্ড অফ ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস সেই ক্ষেত্রে কি হবে আপনি প্রথমটা ধরেন আপনার প্যাসেজের মধ্যে আটটা প্যারাগ্রাফ আছে আপনি প্রথম শূন্যস্থানটা যদি দুই নাম্বার প্যারাগ্রাফের মধ্যে পেয়ে যান সেই ক্ষেত্রে আপনাকে 
দুই নাম্বার প্যারাগ্রাফের আগের টুক আর পড়তে হবে না অর্থাৎ শূন্য স্থানের যে দ্বিতীয় প্রশ্নটা থাকবে সেটা কখনোই আপনার প্যারাগ্রাফ ওয়ানের মধ্যে থাকবে না যেহেতু প্রথম কোশ্চেনটা প্যারাগ্রাফ টু এর মধ্যে অবশ্যই দ্বিতীয় প্রশ্নটা প্যারাগ্রাফ টু অথবা প্যারাগ্রাফ থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এগুলোর মধ্যেই থাকবে এরকমভাবে আপনাকে করতে হবে সো আমি যখন এই ব্যাপারে কাউকে সাজেস্ট করি আমি সবাইকে বলি প্রথম প্রশ্নটা আগে বের করবেন যে সবার আগে প্রথম প্রশ্নটা বের করবেন যে এরকম প্যারাগ্রাফের মধ্যে আছে এরপরে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ প্রশ্ন না বের করে সরাসরি চলে যাবেন পঞ্চম প্রশ্নটার মধ্যে যে এই প্রশ্নটা কোন প্যারাগ্রাফে আছে এখন আপনার একটা প্যাসেজে যদি দশটা প্যারাগ্রাফ থাকে আপনি যদি প্রথম প্রশ্নটা দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে পেয়ে যান এবং শেষ প্রশ্নটা আট নম্বর প্যারাগ্রাফে পেয়ে যান তাহলে বুঝাই যাচ্ছে আমার এক নম্বর প্যারাগ্রাফ আর নয় আর দশ নম্বর প্যারাগ্রাফের পড়ার কোনো প্রয়োজন নাই আমি এই আটটা প্যারাগ্রাফের মধ্যেই আমার সম্পূর্ণ উত্তরগুলা পেয়ে যাব সো আপনি একটা লিমিটের মধ্যে চলে আসতেছেন অ্যান্ড এই লিমিটের মধ্যে থেকে আপনি অ্যান্সারগুলা পেয়ে যাবেন কিন্তু আপনি যখন ট্রু ফলস করতে যাচ্ছেন ট্রু ফলসের মধ্যে এরকম কোনো লিমিট কাজ করবে না অর্থাৎ ট্রু ফলসের পাঁচ নাম্বারটা আপনার এক নাম্বার প্যারাগ্রাফে থাকতে পারে আবার ট্রু ফলসের এক নাম্বার কোশ্চেনটা আপনার দশ নাম্বার প্যারাগ্রাফের মধ্যেও থাকতে পারে এই কারণে ট্রু ফলসের ক্ষেত্রে যা করতে হয় আপনাকে পুরো প্যাসেজটা একটু ভালো মতো পড়তে হয় সো যদি আপনার প্রশ্নের মধ্যে ট্রু ফলস থাকে অথবা আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে নামকরণ যেটাকে আমি বলি সহজ বাংলায় ওই দুইটা জিনিস যখন আপনি করবেন হেডিংস আর কি যেটাকে বলে হেডিংস আর ট্রু ফলস যেই প্যাসেজের মধ্যে থাকুক না কেন আপনি সবার আগে ওই প্যাসেজের মধ্যে হেডিংসটা আগে করবেন অথবা ট্রু ফলসটা আগে করবেন কারণ এই দুইটা জিনিস করতে গেলেই আপনাকে পুরো প্যাসেজটা ভালো মতো করতে হচ্ছে বিশেষ করে হেডিংস আইএলটিএসের নয়টা টপিকের মধ্যে হেডিংসটাকে আমার কাছে মনে হয় সবচেয়ে বেশি ক্রিটিক্যাল কারণ আপনি হেডিংস পড়ার সময় আপনাকে প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফ আলাদাভাবে ধরে ভালো মতো বুঝতে হচ্ছে কারণ আপনি যদি প্যারাগ্রাফটা ভালো মতো না বুঝেন সেটা নামকরণ অথবা সেটার হেডিংসটা কি হবে সেটা বোঝাটা অনেক টাফ হয়ে যায় সো আমি যখন হেডিংসটা আগে করতেছি আমার পুরো প্যারাগ্রাফটা ভালোভাবে একবার পড়া হয়ে যাচ্ছে সো তখন আমি ওখান থেকে এম সিকিউ বের করি অথবা ওখান থেকে আমি শূন্য স্থান পূরণ করি তাতে কিন্তু কোনো সমস্যাই থাকবে না আমি বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ আমি যে এই এম সিকিউটা করতেছি এটা আমার প্যাসেজের কোন জায়গায় আছে কারণ অলরেডি আমি হেডিংস করার জন্য প্যাসেজটা ভালো মতো শেষ করছি সো ট্রু ফলস এবং হেডিংসের ক্ষেত্রে এই দুইটা সবার আগে করবেন এখন আসেন কোনো একটা প্যাসেজে আমার ট্রু ফলসও নাই হেডিংসও নাই হয়তো এম সিকিউ আছে শূন্য স্থান পূরণ আছে এবং কোশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার আছে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কী করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আপনি নিজের মতো করে যাচাই করেন কারণ এই তিনটাই স্ক্যানিংয়ের মাধ্যমে করতে হয় আমি প্রশ্নটা পড়ব তারপরে পুরো প্যাসেজটার মধ্যে একবার চোখ বুলাইতে থাকব যে হ্যাঁ কোন জায়গায় এই সম্পর্কে এই টপিকটা নিয়ে লেখা আছে এরপরে যখন আমি টপিকের স্থানটা পেয়ে যাব টপিক প্লেসটা তখন আমি ওই জায়গাটা একটু ভালো মতো পড়ব আপনারা যখন প্রথম প্রথম প্র্যাকটিস করতে যাবেন তখনই যদি স্ক্যানিং দিয়ে শুরু করেন তাহলে এটা আপনাদের কাছে অনেক টাফ লাগবে অ্যান্ড এটা আমি অ্যাভয়েডও করতে বলি সবার প্রথমে আপনি একটু সময় নিয়ে শুরু করেন প্যাসেজটা ভালো মতো পড়েন প্যাসেজটা পড়ার পরে একটা একটা করে টপিক সলভ করতে থাকেন আপনার যখন দেখবেন যে ঠিক আছে আমি প্র্যাকটিস করতে করতে আমার এমন একটা অবস্থা আসছে যে আমি এখন প্যাসেজটা খুব দ্রুত পড়তে পারি তখন আপনি স্ক্যানিংয়ে চলে যান প্রিভিউ শুরু করেন প্রিভিউ মানে হচ্ছে আমার যে টপিক প্লেসটা সে টপিক প্লেসটা বের করা এর মধ্যে আরেকটা ব্যাপার আছে প্রিভিউর আরেকটা সিস্টেম হচ্ছে আপনার কিওয়ার্ডগুলো বের করতে হবে অর্থাৎ আপনি যখন একটা লাইন পড়তেছেন আপনার সেই লাইনটা খুঁজে বের করা সেটা স্ক্যানিংয়ের মাধ্যমে আর আপনি ওই লাইনের মধ্য থেকে যদি নর্মাল একটা টপিক টপিক না বলতে গেলে একটা ওয়ার্ড যে হ্যাঁ বাংলাদেশ বাংলাদেশ নিয়ে একটা লেখা পড়তেছেন সেখানে হয়তো বাংলাদেশের ইন্ডিপেন্ডেন্স নিয়ে বলা আছে সো আপনি বাংলাদেশে ইন্ডিপেন্ডেন্সের পুরো লাইনটা পড়ার দরকার নাই আপনি ওখান থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্স ওয়ার্ডটা নেন এরপরে প্যাসেজ থেকে বের করা শুরু করেন যে আমার ইন্ডিপেন্ডেন্সটা কোথায় আছে প্রথম প্যারাগ্রাফ থেকে ধরেন দ্বিতীয় নাম্বার প্যারাগ্রাফে আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্স ওয়ার্ডটা পাইলেন তখন আপনি দেখেন যে ওই যেখানে আপনি পেয়েছেন ওইটার সাথে আপনার প্রশ্নের মিল আছে কিনা যদি থাকে আলহামদুলিল্লাহ না উত্তর পেয়ে গেছেন আর যদি না থাকে আপনি পরবর্তীতে আবার কোথায় ইন্ডিপেন্ডেন্স আছে সেই জায়গাটায় চলে যান এইভাবে প্রিভিউ করার মাধ্যমেও আপনি অনেক সময় বাঁচিয়ে আপনার প্রশ্নের উত্তরগুলো দিতে পারবেন আচ্ছা ওকে অ্যাবাউট রাইটিং ইউ নিড টু গেট ফিডব্যাক অ্যাবাউট হোয়াট ইউ রাইট অর এলস ইজ জাস
যেমন একটা হচ্ছে আপনি নিজে লেখার পরে সেই জিনিসটাকে সুন্দর মতো কাউকে দিতে পারেন যাকে আপনি মনে করেন যে আচ্ছা সে গ্রামাটিক্যালে ভালো বা তার ইংলিশ ভালো এই জিনিসটা হবে কিসের জন্য জানেন সে হয়তো আইএলটিএস সম্পর্কে জানে না কিন্তু তা আপনার রাইটিং যখন সে দেখবে রাইটিং দেখার পরে আপনার যদি কোনো জায়গায় গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক থাকে বা আপনার সেন্টেন্স মেকিংয়ে আপনি যদি উইক হন অথবা আপনার লেক্সিক্যাল রিসোর্স যদি কম হয় লেক্সিক্যাল রিসোর্স বলতে ভোকাবুলারি বোঝায় অর্থাৎ আপনি খুব সহজ ওয়ার্ড দিয়ে লিখতেছেন খুব সহজ গ্রামারে লিখতেছেন সে আপনাকে ওই জিনিসগুলো সলভ করে দিবে কিন্তু ধরেন আপনি একজন মানুষ সে ইংলিশে খুব ভালো কিন্তু তার আইএলটিএস নিয়ে কোনো ধরনের কোনো ধারণাই নেই সে কিন্তু আপনার আইএলটিএসের রাইটিংগুলো চেক করে দিতে পারবে না কারণ আপনার আইএলটিএসের রাইটিংগুলো একটা ভিন্ন ক্যাটাগরি অর্থাৎ ভিন্ন ধরনের হয় সেই জন্য আপনাকে আপনার রাইটিংগুলো চেক করাতে হবে এমন একজনকে নিয়ে যার আইএলটিএস নিয়ে ধারণা আছে সো আপনি নিজে লিখবেন টপিকগুলো দেখবেন আপনাকে এই জন্যই সবার আগে আইএলটিএসের প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে আমি যেটা সাজেস্ট করি যে ক্যামব্রিজের বইগুলো সলভ করতে হবে ওয়ান থেকে টুয়েলভ বই আছে আপনি যদি বেসিকে খুব বেশি দুর্বল না হন তাহলে সিক্সের আগে আসলে প্র্যাকটিস করার দরকার হয় না সেই জন্য আপনাকে কি করতে হবে সিক্স থেকে টুয়েলভ পর্যন্ত প্র্যাকটিস করেন অ্যান্ড ওখান থেকে আপনি যখন রাইটিংগুলো প্র্যাকটিস করবেন টপিকগুলো প্র্যাকটিস করবেন এরপরে সেটা দুইভাবেই চেক করাতে পারেন আপনার গ্রামাটিক্যাল চেকের জন্য ইংরেজি ইংরেজিতে ভালো এমন একজনকে দেখান আর আইএলটিএসে ভালো এমন একজনকে দেখান আপনার রাইটিংটা আইএলটিএসের জন্য ঠিক হয়েছে কি না সেটা জানার জন্য আচ্ছা সজল ভাই ভাই প্লিজ সেম মডিউল থেকে স্কিপ না করে আপনার নিজের ভিউটা সিরিয়ালি বলতে থাকলে আমাদের বুঝতে ইজি হবে আচ্ছা ওকে কথা বলতেছিলাম আসলে কি নিয়ে প্রশ্ন আসলে ওটা নিয়ে বলতে গেলে আসলে একটু স্কিপ হয়েই যায় ঠিক আছে রাইটিং নিয়ে যা বলার আসলে বলা হয়ে গেছে রিডিংয়ের ক্ষেত্রে বাকি যে সিস্টেমগুলো আছে টপিকটা ফার্স্টে দেখবেন টপিক দেখার পরে কোন প্রশ্নটা অ্যান্সার করলে আপনার টাইমটা বেঁচে যাবে সেটা দেখবেন তারপরে নিজের মতো করে প্রিভিউ করবেন প্রিভিউ তো বলাই হলো যে একটা নির্দিষ্ট ওয়ার্ড নিয়ে প্যাসেজের মধ্যে ওই ওয়ার্ডটা কোথায় আছে সেই জিনিসটা বের করবেন এরপরে হচ্ছে আপনার স্ক্যানিং সম্পূর্ণ সেন্টেন্সটা আপনার কোথায় আছে সেটা নিয়ে বের করার চেষ্টা করবেন আচ্ছা রিডিংয়ের পর এবার আসি লিসেনিং নিয়ে লিসেনিংটাকে আমি সব সময় বলি লিসেনিং হচ্ছে আইএলটিএসের পাওয়ার হাউস পাওয়ার হাউস বলি এই কারণে যে লিসেনিংয়ের দিয়ে আপনার আসে আসলে বাকি মডিউলগুলোর নাম্বারও কিছুটা টানা যায় লিসেনিংটা এক দিক দিয়ে চিন্তা করলে খুব ইজি আবার আরেক দিক দিয়ে চিন্তা করলে খুব হার্ড প্রথমে আসি পরীক্ষার ব্যাপারটা নিয়ে লিসেনিং পরীক্ষা হবে আপনার চল্লিশ মিনিট এর মধ্যে তিরিশ মিনিট আপনার পরীক্ষা আর বাকি দশ মিনিট আপনাকে অ্যান্সার ট্রান্সফার করতে হবে অ্যান্সার ট্রান্সফারটা হচ্ছে আপনি যখন পরীক্ষাটা দিতে থাকবেন আপনার অডিওটা তো বাঁচতে থাকবে অডিও শুনে শুনে আপনাকে অ্যান্সার করতে হবে এই জন্য আপনাকে অ্যান্সারটা করতে হবে শুনবেন সাথে সাথে অ্যান্সারটা করবেন আপনার কোশ্চেন পেপারের মধ্যে সো তিরিশ মিনিট শেষে আপনাকে যে বাকি দশ মিনিট দেওয়া হবে ওই দশ মিনিটের মধ্যে আপনি কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার যেটা সেটা কোশ্চেন মডিউল থেকে আপনাকে অ্যান্সার মডিউলের মধ্যে ট্রান্সফার করতে হবে অ্যান্সার শিটের মধ্যে ট্রান্সফার করতে হবে এখন একটা জিনিস চিন্তা করেন আপনি যখন কোশ্চেনগুলো অ্যান্সার অলরেডি লিখে ফেলেছেন আপনার কিন্তু আসলে ওই দশ মিনিট প্রয়োজন হয় না অ্যান্সারগুলো ট্রান্সফার করার জন্য এই কারণে আপনাকে যে জিনিসটা করতে হবে আপনি প্রথমে আচ্ছা এবার টাইমিং নিয়ে বলি তাহলে এই জিনিসটা ব্যাখ্যা করতে সুবিধা হবে আয়ল লিসেনিংয়ের ক্ষেত্রে আপনার সেকশন থাকে চারটা চারটা সেকশনের মধ্যে সাপোজ সেকশন ওয়ান টু থ্রি ফোর এর মধ্যে প্রথম তিনটা যে সেকশন থাকবে ওয়ান টু থ্রি এর মধ্যে একটা করে সাব ডিভিশন থাকবে অর্থাৎ ওয়ান এ ওয়ান বি টু এ টু বি থ্রি এ থ্রি বি এ সাব ডিভিশনগুলো আপনার বিভিন্ন সংখ্যক কোশ্চেন নিয়ে গঠিত হয় যেমন ওয়ান এতে যদি ছয়টা প্রশ্ন থাকে ওয়ান বিতে চারটা প্রশ্ন থাকবে অর্থাৎ এক একটা সেকশনে দশটা করে প্রশ্ন থাকবে কিন্তু সাব ডিভিশনে কয়টা প্রশ্ন থাকবে সেটা আসলে কোনো সিওরিটি নাই ছয়টা চারটা পাঁচটা পাঁচটা বা সাতটা তিনটা এরকমভাবে প্রশ্নগুলো থাকে এবং প্রত্যেকটা সাব ডিভিশনের পরে আপনাকে নির্দিষ্ট একটা টাইমের ব্রেক দেওয়া হবে অর্থাৎ আপনি যখন ওয়ান এ শেষ করবেন ওয়ান এ শেষ করার পর আপনাকে থার্টি সেকেন্ড টাইম দেওয়া হবে এই যে আপনি ওয়ান এতে যে প্রশ্নগুলো অ্যান্সারগুলো লিখছেন সেটা চেক করার জন্য অথবা আপনি ওয়ান বিতে যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো চেক করার জন্য আপনি একটা জিনিস মনে রাখবেন লিসেনিংয়ের নাইনটি পারসেন্ট প্রবলেম সলভ হয়ে যায় যদি আপনি প্রশ্নটা ভালো মতো বুঝতে পারেন অনেকেই বলে যে ভাইয়া আমি ওরা যা বলতেছে সেটা আমি বুঝতেছি না প্রোনাউন্সিয়েশন বুঝতেছি না এটার একটাই কারণ সেটা হচ্ছে আপনি প্রশ্নটাই
ভালো মতো পড়েন নাই প্রশ্নটা যদি আপনি ভালো মতো পড়েন আপনার কিন্তু একটা ধারণা হয়ে যাবে যে এই প্রশ্নটার অ্যানসার কি হতে পারে when bangladesh was independent etar proshno obosshoi ekta shal hobe tai na so apni jodi ekhon jotoi apnar pronunciation bujhte oshubidha hok jokhon ora ekta shaler kotha bolte thakbe apni jodi shal ta shunte paren apni kintu easily bujhe jaben je ha amake ei proshno tar answer tai bolteche so je kono bhabei hok apnake proshno ta age bhalo moto bujhte hobe ei jonno apnake jokhon time ta dewa hobe time ta dewar jonno apnake ja korte hobe seta hocche time er moddhe proshno gula bhalo moto solve korben আপনার ওয়ান এ ওয়ান বি যখন শেষ হবে তখন আপনাকে থার্টি সেকেন্ড টাইম দেওয়া হবে এই যে আপনি দশটা প্রশ্নের উত্তর লিখলেন এই উত্তরগুলো চেক করার জন্য কিন্তু আমি এখানেই সবাইকে বলি যে উত্তর চেক করার কিছু নাই আপনি যা শুনেছেন অলরেডি তা আপনি লিখে ফেলেছেন এখন আপনার শোনার যেহেতু আর কোনো ওয়ে নাই আপনি আর শুনতে পারছেন না সো আপনি নতুনভাবে যদি উত্তর লিখতে যান সেটা ভুল হওয়ার সম্ভাবনাই বরং বেশি এখন অনেকে হয়তো বলে ভাইয়া ওই সময় স্পেলিং চেক করি বা অন্য কিছু করি এইখানেও আমি মানা করব স্পেলিং চেক করার তো কিছু নাই কেন নাই কারণ আপনাকে লাস্টের যে দশ মিনিট দেওয়া হবে প্রশ্নের উত্তরগুলো ট্রান্সফার করার জন্য ওই দশ মিনিটের মধ্যে সর্বোচ্চ আপনার দুই থেকে তিন মিনিট লাগবে অ্যান্সারগুলো ট্রান্সফার করতে বাকি সাত মিনিট আপনি কি করবেন ওই সাত মিনিটের কাজ হচ্ছে আপনি যে অ্যান্সার শিটে অ্যান্সারগুলো লিখছেন ওইখানকার আপনার বা ইয়া হোক আপনার যে স্পেলিং চেক হোক অথবা গ্রামাটিক্যাল চেক হোক সেটা আপনি তখন চেক করবেন আর এই যে মাঝের ব্রেকগুলো দিচ্ছে আপনার প্রত্যেকটা সেকশনের পর অর্থাৎ সেকশন ওয়ান শেষে আপনাকে থার্টি সেকেন্ড যে দিচ্ছে এই থার্টি সেকেন্ড আপনি সম্পূর্ণটা ব্যয় করবেন সেকশন টু এর এ প্রশ্নগুলো পড়ার জন্য টু এতে যে চারটা বা পাঁচটা বা তিনটা প্রশ্ন থাকবে সেগুলো পড়ার জন্য ব্যয় করবেন কারণ আপনাকে সেকশন ওয়ান শেষে থার্টি সেকেন্ডস দিবে আবার সেকশন টু শুরুর আগে আরও থার্টি সেকেন্ডস দিবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা সেকশনের মাঝে আপনি এক মিনিটের ব্রেক পাবেন এই এক মিনিটের মধ্যেই আপনাকে প্রশ্নগুলো ভালো পড়তে হবে আপনার কোনো দরকার নাই আগে আপনি কি লিখেছেন সেগুলো চেক করার সেগুলো চেক করার জন্য আপনি শেষে দশ মিনিট সময় আপনি পাবেন তো আপনি যখন ওই সময়টুকুর মধ্যে এক মিনিটের মধ্যে প্রশ্ন পড়তেছেন আপনার প্রশ্নটা ভালোভাবে পড়া হচ্ছে তখন ওরা কি বলতেছে আপনি সেটা যদি বুঝতে হালকা অসুবিধাও হয় প্রশ্নটা ভালো মতো পড়ার কারণে আপনার উত্তরগুলো বের করতে খুব সুবিধা হবে এরকমভাবে টু এর পর আপনাকে থার্টি সেকেন্ডস দিবে আবার টু বি কমপ্লিট হওয়ার পর আবার এক মিনিট পাবেন থ্রি শুরুর আগে এটা হচ্ছে প্রথম তিনটা মডিউল এবার আসেন চতুর্থ মডিউলটা কি আপনার তিনটা মডিউলে সাব ডিভিশন আছে কিন্তু চতুর্থ মডিউলে কখনোই টাইম শিডিউলটা থাকবে না সো আপনার সরি সাব ডিভিশনটা থাকবে না সো আপনাকে যেই কাজটা করতে হবে এই ক্ষেত্রে আপনি পার্ট থ্রি শেষে অর্থাৎ সেকশন থ্রি শেষে আপনি যে এক মিনিট সময় পাবেন এই এক মিনিট সময়ের মধ্যে আপনার ফোর্থ যেই সেকশনটা থাকবে ওই সেকশনের দশটা প্রশ্নই সলভ করতে হবে এখন একটা জিনিস চিন্তা করেন আপনি আগের বার প্রত্যেক সেকশনের মধ্যে থার্টি সেকেন্ডস করে ব্রেক পাইছেন চিন্তা ভাবনার সুযোগ পাইছেন এই সেকশনে কিন্তু এই জিনিসটা পাবেন না যার কারণে যেটা হয় এই সেকশনটা সোজা হওয়া সত্ত্বেও দশটা প্রশ্ন পড়ার না পড়ার কারণে অনেকের এই মডিউলটা একটু খারাপ হয়ে যায় এই কারণে আপনার প্র্যাকটিসটাই এমনভাবে করতে হবে লিসেনিংয়ে প্র্যাকটিসের উপর কিছু নাই সো প্র্যাকটিসটাই এমনভাবে করতে হবে যাতে আপনি চতুর্থ মডিউলে গিয়ে চতুর্থ সেকশনে গিয়ে আপনার ওই এক মিনিটের মধ্যে দশটা প্রশ্ন আপনি পড়ে শেষ করতে পারেন তাহলে ওরা যখন আপনাকে বলতে থাকবে আপনি শুনতে থাকবেন আপনার উত্তর বের করতে অসুবিধা হবে না আচ্ছা এবার আসি দুইটা প্রশ্ন একটা হচ্ছে লিসেনিংয়ের এম সিকিউ একটা হচ্ছে লিসেনিংয়ের ম্যাপ এই দুইটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট এম সিকিউর ক্ষেত্রে যে জিনিসটা হয় আমরা নর্মালি যেহেতু অনেকেরই আমাদের হয়তো ওদের প্রোনাউন্সিয়েশন বুঝতে বা লিসেনিং একটু প্রবলেম হয় যার কারণে আমরা যখন কোনো একটা জিনিস মনে করে ফেলি আচ্ছা উত্তর বলে দিছে আমরা আর বাকিটুকু শোনার মতো ধৈর্য রাখি না আমরা সাথে সাথে ওইটা লিখে ফেলি এম সিকিউর ক্ষেত্রে কখনোই এই জিনিসটা করা যাবে না এম সিকিউর ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে পুরো প্রশ্নটা ভালোভাবে পড়তে হবে পুরো কথাটুক ভালোভাবে শুনতে হবে এটাতে আমি আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিই ধরেন আমি টিচার আমার সামনে তিনটা স্টুডেন্ট বসে আছে আমি তাদেরকে বলতেছি যে ঠিক আছে এ বি সি তিনজন মানুষ আছে আমি তাদেরকে বলতেছি তোমরা আগামী দিন আমার জন্য একটা রিপোর্ট তৈরি করে নিয়ে আসবা রিপোর্টটা কিসের উপর হবে একটা হবে সোসাইটির উপর একটা হবে কালচারের উপর একটা ধরেন স্পোর্টসের উপর কিন্তু আমি কাউকে বলে দিলাম না যে কে কোনটা করবে 
तीन जन मानुष ए बी सी तीन टपिक कलचार सोसाइटी स्पोर्टस सो आपना के तक कि करते पर दिन आसल पर दिन आसार पर धरें कन्भार्सेशन ए रकम हो हे दलनेता ए बोलते से सर आप भेवेल बी स्पोर्टस कर एन देखें कथा क्यों शेष है नहीं जखनी बोलते से बी स्पोर्ट्स कर मध्य अने के पार्सेंटेजा अनेक हाई तरा कि बी स्पोर्ट्स कर शुने प्रश्न जो थे बी को करसार लिखे दे स्पोर्ट्स कर बस अन्सार क्योंकि भूल हो गल अर्थात अथच कन्भार्सेशन तो ए रकम छो सर आप भेवेल बी स्पोर्ट्स कर देखा गल सी स्पोर्ट्सा सब चे भो पे तर मैं स्पोर्ट्स कर लो आसले के सी तर आर बोलते से के कथा जीतु ए बोलते से तमी हे एम कलचार नहीं करब कमारे मन हलोमी जो सोसाइटी नहीं करी से बेटार है तो हमें कि हलो ए करल कि सोसाइटी सी करल कि स्पोर्ट्स बी कि से नहीं क्योंकि वोट क्योंकि अलरेडी बोझा जा सोसाइटी हो गए स्पोर्ट्स हो गए बाकी थे कि कलचार सो अटोमेटिकाली बी कि करते बी कलचार करते सो बी कि करते बल हा तर क्यों और कथार मध्य थे बुझे नीते जो एखे बी करते कि बी कलचार करते अर्थात आपना के जे जा करते हे अपना के जो एम सिक्यू करबें एम सिक्यूर प्रत्येक अपशन के आपनर समान गुरुत्व दीते प्रत्येक अपशन के गुरुत्व देवार आगे अपना वही टपिके जो कथागुल् आसते से से कथागुल् भलोम सुनते हैं आकटा एक्साम्पल दी तो जिन क्लियर है धरें बोलते पल्टन जब पल्टन क्यों जो परि एन अपशन आरें चार्ट को जगह बोलते से फार्म गेट हो जाओ को जगह बोलते से बनानी हो जाओ को जगह बोलते से धानमंडी हो जाओ को जगह बोलते से ऊपर सबगला एन एक जिन चिंता करें कन्भार्सेशन जो हे तक कन्भार्सेशने तो बोलते से बनानी दिए जो जाओ तुम्हें अनेक घूरते कैंटनमेंटर भर दिए जो तुम जो पारा ना धानमंडी जदि हो जाओ तुम्हार अनेक जैमे पड़ते हैं तुम्हार ओद भांगा ओद जावा देखें तक क्योंकि आल्टिमेटली दुईटा अपशन हमारे बद हो जा एंड दुईटा अपशन जो बद हो तक क्योंकि अटोमेटिकली ऊपर सबगला अपशन बद हो जा बाकी था कि एक अपशन ही थकते से वोट क्या बल है फार्म गेट दिए गेले को सुविधा है ना कि हमारे असुविधा है क्योंकि आम के बाकी दुईटार असुविधा उल्लेख करार मध्यमे क्योंकि दिसे जो जो है फार्म गेट दिए जो है सो अटोमेटिकाली अन्सार क्यों से यही कारण आपना के कन्भार्सेशन आगे भलोम सुनते हैं कन्भार्सेशन भलोम बुझते हैं ताते ही देखें अपन लिसनींगर एम सिक्योर प्रब्लेमगूल और थकबेना एबार मैप नहीं मैपर क्षेत्र जे जिन सवार आगे अपनी मन रखबें आपनर रईट को आपनर लेफ्ट को अपनी युटा जिन जो मैपर मध्य भलोभ बुझते पर आपनर और कोधरण को समस्या है ना मैपर क्षेत्र एक जिन चिंता करबें मैपे जे पॉइंट थे अपना शुरू है निजे के सब समय से पॉन्टे कल्पना करबें हाँ हमार के बिल्डिंग आ चार्ट ए बी सी डी चार्ट बिल्डिंग हमें बिल्डिंग बी थे चला शुरू करते अर्थात अपनी धरे ही नीन आपनी बिल्डिंग बर गे सामने दाड़ा आसान एन आपके जो बोलते से टार्न लेफ्ट फ्रम बल्डिंग बी तक अपनी अटोमेटिकली चिंता करें जो एम बल्डिंग बर गेटर सामने दाड़ा थकि एखान टार्न लेफ्ट नीले हमार बाम दिक्कत है सो आपनर बाम दिक जो है से दिखे जदि बल्डिंग थे तर मैं अपनी बल्डिंग इर दिखे जा आर जो डान दिखे जो डान दिखे जो बल्डिंग बी ए सी थे अपनी बल्डिंग सी एर दिखे जा अर्थात आपना के निजे के जैक्ट पॉन्टे चिंता करते हैं आपनी जो एक्जैक्ट पॉन्टे चिंता करबें तक ही देखें अपन ये जिनटार और को समस्या हाँ एंड कख आपना के डेक्शन एम भाव देवा थकबे ना जो एक डेक्शन दिए ही पूरा प्रश्न आपनर वो डेक्शनटार साथ अनेकगुल इनवल्व थको ये अपनी जी निजे के परिसी चिंता करें तो हमें देखें हाँ हमें बल्डिंग बी एर सामने आसि लेफ्टे जाल्डिंग इ आसते से अर्थात हमें बल्डिंग इ एर सामने आसि एरपर आपनी आर चिंता करबें रईटे जो है ना कि आर लेफ्टे जो आर नतून कर शुरू करबें ये जिनटा जो अपनी करते पर तक अपनर और को समस्या थकबे ना ये हे मैपर एक अंश मैपर मध्य और एक धरण प्रश्न थके हमें विभिन्न पॉन्ट बोले दे जे हाँ यार पास आईटार पास ओटा आसे तक ही अपना जिनगूल करते हैं कि आपनी प्रथम पॉन्टा नहीं आरो एक ही एबार निजे के चिंता करा लागे ना एब चिंता करबें पॉन्ट यगे आसे हमें एक पार्कर मजे आसी पार्कर मध्य बट गाचर नीचे 
বট গাছের নিচে একটা বেঞ্চ আছে বেঞ্চ থেকে দশ কদম দূরে গেলে আমার ধরেন আরেকটা আম গাছ আছে এখন এই দশ কদম দূরে আমি কোন দিকে যাচ্ছি দশ কদম দূরে কি আমি রাইটে লেফটে নাকি ফ্রন্টে এইখানে আপনি তখন আপনাকে এই জিনিসগুলো পয়েন্ট আউট করতে হবে যে হ্যাঁ ধরেন আপনি একটা কলম দিয়ে ফোটা দেন এ ফোটাটা হচ্ছে বট গাছের নিচের বেঞ্চটা এবার আমি ডান ডান দিকে দশ কদম যাব অথবা বাম দিকে পাঁচ কদম যাব তখন আমার অন্য একটা পয়েন্ট আসবে এখন চিন্তা করেন যখন আপনাকে তৃতীয় পয়েন্টের কথা বলা হবে তখন কিন্তু কখনোই প্রথম পয়েন্টের সাথে তার কোনো সম্পর্ক থাকে না তার সম্পর্ক থাকবে তখন সেকেন্ড যে পয়েন্টটা করেছেন সেকেন্ড পয়েন্টের সাথে অর্থাৎ আপনার প্রথম পয়েন্টের সাথে সেকেন্ড পয়েন্ট বুঝতে যদি আপনি ভুল করেন অটোমেটিক্যালি কিন্তু আপনার থার্ড পয়েন্টটাও ভুল এই কারণে আপনাকে যা করতে হবে প্রথম পয়েন্টের সাথে সেকেন্ড পয়েন্টে এক্স্যাক্টলি ধরতে হবে তারপরই আপনি সেকেন্ডের সাথে থার্ড থার্ডের সাথে ফোর্থ এরকমভাবে প্রত্যেকটা পয়েন্ট ধরতে পারবেন আর এই ক্ষেত্রে ওরা অনেক সময় স্কিপ করে ধরেন আপনার প্রথম পয়েন্ট আছে ম্যাপের এক কোনায় দ্বিতীয় পয়েন্ট সম্পূর্ণ আরেক কোনায় ওরা এক কোনা থেকে আরেক কোনায় চলে যাচ্ছে তখন কিন্তু আপনার এই যে কদম অথবা এতটা স্টেপ এগুলো থাকবে না তখন হয়তো ওইটার পাশে অন্য একটা মনুমেন্টের হিসাব ওরা দিবে যে হ্যাঁ আমি পার্কের নিচে এই বেঞ্চটা আছে এখান থেকে আমাকে পয়েন্ট দুই হয়তো পার্কের কোনায় ফুটবল বারের পাশে এখন তখন আপনি ম্যাপের মধ্যে খুঁজবেন ঠিক আছে আমার ফুটবল বারটা কোথায় আছে যখনই আপনি দেখবেন যে ফুটবল বারটা এখানে আছে সো ওইটার আশেপাশে দুই তিনটা পয়েন্ট আপনাকে চিহ্নিত করতে হবে যে হ্যাঁ হয়তো আমার এই দুই তিনটা পয়েন্টের মধ্যে যে কোনো একটা বলেছে এইভাবে আপনি একটা পয়েন্টের সাথে আরেকটা পয়েন্ট রিলেট করবেন সো এটাই হচ্ছে আপনার আইআলটিএস এর লিসেনিংয়ের ম্যাপ করার সবচেয়ে ভালো উপায় আচ্ছা লিসেনিং নিয়ে বলা হলো রিডিং নিয়ে হলো রাইটিং নিয়ে যেটা বলছি সেটা হচ্ছে নর্মালি প্র্যাকটিসের জন্য আর স্পিকিংয়ের ক্ষেত্রে সব সময় নিজেদের চর্চা করতে হবে এমন কারোর সাথে চর্চা করবেন যে আপনার ভুলগুলো ধরতে পারবে ঠিক আছে আর আরেকটা জিনিস যেটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমি কখনোই কাউকে সাজেস্ট করি না যদি আমি নিজেও মেন্টোর্সে ছিলাম মেন্টোর্স ইনস্ট্রাক্টর ছিলাম বাট তবুও আমি কাউকে বলি না যে কোচিং সেন্টারে যান কারণ কোচিং সেন্টার আপনাকে সব কিছু খেয়ে দিতে পারবে না আপনার প্র্যাকটিসটাই হচ্ছে মেন কথা আপনাকে যে কাজটা করতে হবে প্র্যাকটিস আপনি নিজে নিজে করেন তবে আমি একটা জিনিস আপনাকে বলবো সেটা হচ্ছে মক টেস্ট দেওয়ার জন্য আপনি হয়তো কোনো কোচিং সেন্টার অথবা কারো সাহায্য নিতে পারেন কারণ মক টেস্ট যখন আপনি নিজে নিজে দেবেন আমি আমার পার্সোনাল অভিজ্ঞতা থেকে বলি নিজে যখন মক টেস্ট দিতে যাই তখন আসলে টাইমের ব্যাপারে অত সিরিয়াসনেসটা আসে না যে হ্যাঁ আমার এই জিনিসটা এক ঘন্টা অথবা এই জিনিসটা থার্টি মিনিটস আমি থার্টি মিনিটসের মধ্যে শেষ করব ওই সিরিয়াসনেসটা আসে না কিন্তু আপনি যখন মক টেস্ট দিবেন কোনো একটা কম্পিটিটিভ জায়গায় তখন দেখবেন আপনার ওই জিনিসটা আপনার মধ্যে কাজ করবে যে হ্যাঁ আমাকে এটা থার্টি মিনিটসের মধ্যেই শেষ করতে হবে শুধু মক টেস্টের জন্য আপনারা যদি চান তাহলে সাহায্য নিতে পারেন বাট নর্মালি আমার মতে আসলে কোচিংয়ের অতটা দরকার হয় না সব কিছুই আপনি গুগলে পাবেন সব কিছুই আপনি ইউটিউবে পাবেন আচ্ছা আরেকটা জিনিস বলা উচিত সেটা হচ্ছে ক্যামব্রিজের যে বই অনেকেই ভাইয়া ক্যামব্রিজের বইগুলো এখনও কেনা হয় নাই তাই প্র্যাকটিস শুরু করতেছি না এটা আসলে একটা লেম এক্সকিউজ আপনার প্র্যাকটিসের জন্য ক্যামব্রিজের বইগুলোর দরকার হয় না আপনি সব কিছুই অনলাইনে পাবেন আপনি গুগলে যান গুগলে যে ক্যামব্রিজ সিক্সের এক্সারসাইজ ওয়ান লেখে সার্চ দেন আপনার সম্পূর্ণ প্রশ্নটা চলে আসবে এখন লিসেনিং কিভাবে করবেন সেটার জন্য আপনি ইউটিউবে যান ইউটিউবে গেলে আপনি ওখানে ক্যামব্রিজ সিক্স এক্সারসাইজ ওয়ান লিসেনিং ওয়ান এটা লিখে সার্চ দেন আপনার অডিওটা চলে আসবে সো অডিওটা ইউটিউব থেকে শুনেন প্রশ্নটা অলরেডি আপনি গুগল থেকে পেয়ে গেছেন আপনি সলভ করতে থাকেন আপনার যে বই কিনতেই হবে এমন কোনো ইস্যু আসলে নাই আপনার নিজের প্র্যাকটিসটা যদি ঠিক থাকে আপনার আর কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হবে না আচ্ছা সঞ্জিদা আপু কমেন্ট করেছেন ফিউচার এড আসলে আপু আমি কোনো কোচিং সেন্টার নিয়ে কোনো কমেন্ট করতে চাচ্ছি না সবগুলো কোচিং সেন্টারই ভালো আবার সবগুলো কোচিং সেন্টারই খারাপ কারণ আমি ওখানে যাওয়ার পর আমি যদি বুঝতে না পারি তাহলে আসলে কোচিং সেন্টারের ভালো বা খারাপ দিয়ে তো আমার কিছু যায় আসে না আপনাকে আসলে চিন্তা করা উচিত আমি যে কোচিং সেন্টারেই যাচ্ছি যে টিচারের কাছে আমি পড়তেছি সেই টিচারটা কেমন কোচিং সেন্টার মেন্টোর্স এক নাম্বার হোক ফিউচার এড এক নাম্বার হোক সাইফোর্স এক নাম্বার হোক লাভ কি যদি আমি ওই টিচারের পড়াটাই না বুঝি আবার আপনি হয়তো অজপাড়া গায়ের একটা কোচিংয়ে গেলেন কিন্তু ওখানে যে ভাইয়াটা ক্লাস নিচ্ছে বা যে আপুটা ক্লাস নিচ্ছে উনি হয়তো আপনাকে খুব ভালোভাবে বুঝাই দিছে বা ওনার পড়ার স্টাইলটা আপনি ধরতে পারছেন তখন কিন্তু ওই অজপাড়া গায়ের কোচিং সেন্টার সেটা ম্যাটার করবে না আপনি
সেটা হচ্ছে হয়তো আপনার টেবিল থাকে অথবা পাই চার্ট থাকে অথবা হয়তো একটা পিকচার ডেসক্রিপশন থাকে আপনাকে সেই জিনিসগুলো করতে হয় আপনি রাইটিং ওয়ানের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা করবেন আমি সব সময় বলি প্যাসেজটা যেটা মানে আপনার যে প্রশ্নটা থাকবে প্রশ্নটা থেকেই ইনফরমেশনগুলো দেওয়া উচিত আপনি ইনফরমেশনগুলো দিয়েও প্যাসেজটা আপনার লেখাটা কমপ্লিট করতে পারেন আবার ইনফরমেশন না দিয়ে শুধু লেখার মাধ্যমে ওটা প্রকাশ করেও আপনি করতে পারেন এখন ডিপেন্ড করে আপনার ক্যাপাবিলিটির উপর আপনি যদি মনে করেন যে হ্যাঁ আমি এখান থেকে কোনো তথ্য বা উপাত্য আমার প্যাসেজের লেখার মধ্যে উল্লেখ করব না উল্লেখ না করেই আমি বুঝাই দিব সেটা আপনার যোগ্যতা আপনি সেটা করতে পারলে অবশ্যই করবেন আর যদি মনে হয় যে না আমি ওইটা পারতেছি না তাহলে সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে প্রশ্নের মধ্যে যে ইনফরমেশনগুলো দেওয়া থাকে সেটা দিয়ে করবেন এখন আসেন এক এক টিচার কিন্তু রাইটিংয়ের প্রত্যেকটা জিনিস এক এক রকমভাবে করায় আপনাকে যে জিনিসটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনি আপনার মতো করে একটা তৈরি করবেন কোনো টিচারেরটা এক্স্যাক্টলি ফলো করতে হবে এই ভাইয়া সঠিক ওই আপু সঠিক না এরকম চিন্তা আসলে রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে করা ঠিক না যেমন আমি সবাইকে যখন সাজেস্ট করি আমি সাজেস্ট করি যে ঠিক আছে যখন আপনি টাস্ক ওয়ানের ইন্ট্রোডাকশন পার্টটা লিখবেন ইন্ট্রোডাকশন পার্ট নিয়ে লেখার সময় আপনি প্রশ্ন যেটা আছে সেই প্রশ্নটাই সরাসরি তুলে দেন অর্থাৎ প্রশ্নের মধ্যে হয়তো বিলো অথবা আপ এই দুই একটা শব্দ থাকে যে জিনিসটা দিয়ে প্রশ্নটাকে মিন করে আপনি জাস্ট এই জিনিসটা উঠা বাকি পুরো প্রশ্নটুক যদি তুলে দেন কোনো সমস্যা নেই আপনার ইন্ট্রোডাকশন হয়ে গেছে আপনাকে যে ওই ইন্ট্রোডাকশনটাকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে আলাদা সেন্টেন্স দিয়ে লিখতে হবে এমন কোনো আসলে বাধ্যবাধকতা নাই আপনি যদি লিখতে চান অবশ্যই লিখতে পারেন লিখতে যদি না চান প্রশ্নটা তুলে দিলেও আপনার ইনফরমেশন গ্রামাটিক্যালি ঠিক থাকলেই সেটা কারেক্ট এবার আসেন প্যাসেজের ক্ষেত্রে প্যাসেজে আমি কয়টা প্যাসেজ করব টাস্ক ওয়ানের ক্ষেত্রে প্যাসেজের কোনো লিমিট নাই আপনি ধরেন আপনার কাছে দুইটা পাইচার্ট আছে দুইটা পাইচার্টে মনে করেন বাংলাদেশের মানুষের বার্ষিক আয় নিয়ে কথা বলা আছে গত পাঁচ বছরের বার্ষিক আয় নিয়ে বলা আছে যে দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার পাঁচ পর্যন্ত এত ছিল এখন দুই হাজার তেরো থেকে দুই হাজার আঠারো পর্যন্ত এত আছে এখন আপনি যদি চান উনিশশো ওই দুই হাজার এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত যে তথ্যগুলো আছে ওগুলো প্রত্যেকটা দিয়ে আলাদা আলাদা প্যারা করেন এরপরে দুই হাজার তেরো থেকে আঠারো এগুলো প্রত্যেকটা দিয়ে আলাদা আলাদা প্যারা করেন আমার দশটা প্যারাগ্রাফ হইল কোনো সমস্যা নেই আপনি টাস্ক ওয়ানে যতটা খুশি প্যারাগ্রাফ করতে পারেন আপনার ইনফরমেশন অথবা ইনফরমেশনগুলোর মধ্যে যে তুলনাটা সেই জিনিসটা ঠিক থাকলেই আপনার হয়ে যাবে প্যারাগ্রাফ ডাজেন্ট ম্যাটার অনেকেই বলবে দুইটার বেশি প্যারাগ্রাফ করে না অনেকেই বলবে দশটা পনেরোটা করেন কোনো সমস্যা নেই প্রত্যেকটা প্রত্যেকের জন্য কারেক্ট প্রত্যেকটাই গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট আপনি যেভাবে করতে চান সেটা আপনি আপনার মতো করে করতে পারবেন আচ্ছা এবার আসি জেনারেল রাইটিং নিয়ে কিছু বলেন জেনারেলিং আসলে টাস্ক টু যেটা টাস্ক টুতে অ্যাকাডেমিক আর জেনারেলের মধ্যে কোনো ধরনের কোনো পার্থক্য নাই দুইটাই সেম টাস্ক ওয়ানের ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে জেনারেলের টাস্ক ওয়ানে নর্মালি আইদার অ্যাপ্লিকেশন লিখতে হয় অথবা লেটার লিখতে হয় এখন একটা জিনিস চিন্তা করেন লেটার অথবা অ্যাপ্লিকেশান এমন জিনিস যেটা আমরা লিটারেলি সে ক্লাস থ্রি ফোর থেকে লিখে আসতেছি থ্রি ফোরেও মনে হয় ইংলিশ প্রশ্নের মধ্যে থাকে রাইট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন টু ইয়োর হেডমাস্টার ফর অ্যান্ড শর্ট লিভ অথবা ওয়াট এভার যাই হোক সো এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো আমরা এত বছর ধরে লিখে আসতেছি যে এইটার আমরা কোন নিয়মে লিখতে হবে নিয়মটা আসলে কাউকে বলে দেওয়া লাগে না নিয়ম আপনারা সবাই জানেন কিভাবে লিখতে হবে ম্যাটার করে যেটা সেটা হচ্ছে এক আপনার লেক্সিক্যাল রিসোর্সটা এখানে খুব ম্যাটার করে দুই আপনার গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক কতটুকু করতেছেন সেটা অনেক ম্যাটার করে তিন আপনার সেন্টেন্স মেকিংটা এখানে অনেক কিছু ম্যাটার করে আপনার লেক্সিক্যাল রিসোর্স যখন আপনি ভোকাবুলারি ইউজ করতেছেন একটা ভোকাবুলারির ক্ষেত্রে আমি কিন্তু খুব সহজ একটা ওয়ার্ড ইউজ করতে পারি আবার খুব কঠিন একটা ওয়ার্ড ইউজ করেও লিখতে পারি এখন দেখেন আমি যখন কঠিন একটা ওয়ার্ড ইউজ করব যদি আমি ওই ওয়ার্ডটা ইউজ করতে গিয়ে ভুল করি সেটা কিন্তু আরও বেশি খারাপ ওইটার জন্য আমার নাম্বার কাটা যাবে আমি হয়তো যেখানে সেভেন পাওয়ার কথা সেখানে হয়তো আমি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ বা সিক্স পেয়ে যাব কিন্তু আমি যদি একটু সহজ ভাষায় লেখেও ওইটা সঠিকটা ইউজ করতে পারি হ্যাঁ হয়তো ইনস্ট্রাক্টরের মনে হবে যে খুব ইজি লেখা লেখছে বাট অ্যাটলিস্ট সে আপনাকে সেভেন থেকে ফাইভে নামাই দিতে পারবে না যে জিনিসটা আপনি কঠিন লেখতে গিয়ে যদি ভুল করেন তাহলে ওইটা হবে এই কারণে যদি আপনি কনফিডেন্ট হন যে হ্যাঁ আমি এখানে ফুডের বদলে কুইজিন লিখবো অ্যান্ড এই কুইজিনটা কারেক্ট তাহলে আপনি ফুডের বদলে কুইজিন নেন আর যদি মনে করেন যে না আমি এখানে কুই
আচ্ছা গ্রামারি ইম্প্রুভের জন্য কি করতে পারি ভাইয়া একই কথা গ্রামারি ইম্প্রুভ করেন ভোকাবুলারিতে ইম্প্রুভ করেন দুইটার জন্যই আমি সবাইকে একটা জিনিসে সাজেস্ট করি সেটা হচ্ছে লেখেন বেশি করে লেখেন যেই টপিক পান যে কোনো জিনিস নিয়ে লেখা শুরু করেন যখনই আপনি লিখতে থাকবেন আপনার লিখার মধ্যে ভুল হইতে থাকবে ওইটা আপনি কারেকশান করতে থাকবেন ওই কারেকশান আপনি জীবনে কখনো আর ভুলবেন না কোনো দিনও ভোকাবুলারি মুখস্থ করতে যাবেন না আজকে পাঁচটা মুখস্থ করবেন কালকে হয়তো ওইটার মধ্যে দুইটা ভুলে যাবেন অ্যান্ড এইটা নাইনটি পারসেন্ট মানুষের ক্ষেত্রেই হয় আর টেন পারসেন্ট বাকি যারা তারা আসলে এক্সেপশন হন অ্যান্ড এক্সেপশন ক্যান নট বি এন এক্সাম্পল এক্সাম্পল যদি দিতে চাই সো আপনাকে তাদেরকে নিয়েই দিতে হবে যারা সংখ্যায় বেশি সো নাইনটি পারসেন্ট মানুষের যেহেতু এই ভুলটা হয় আমি এই জন্য কাউকে সাজেস্ট করি না যে ভোকাবুলারি মুখস্থ করেন বা কোনো একটা বই থেকে পড়েন ভোকাবুলারির জন্য আপনার সবচেয়ে ভালো জিনিস হচ্ছে আপনি প্র্যাকটিস করেন লিখতে থাকেন প্রথমে যদি সহজভাবে লিখেন সেই জিনিসটাকে পরবর্তীতে একটু হাই স্ট্যান্ডার্ডে নিয়ে যাওয়ার জন্য কমপ্লিকেটেড ওয়ার্ডগুলো ইউজ করেন হ্যাঁ ঠিক আছে আপনার কমপ্লিকেটেড ওয়ার্ড জানা নাই ধরেন ফুডের একটা কমপ্লিকেটেড ওয়ার্ড হচ্ছে কুইজিন বা একটা সিম হচ্ছে কুইজিন আপনার দরকার নাই তো আপনার নিজেকে এটা জানতেই হবে আপনি ফুডের এই সিনোনিমটা ইউজ করার জন্য গুগল ইউজ করেন অথবা একটা ডিকশনারি ইউজ করেন ডিকশনারি ইউজ করে ওইটা দিয়ে সাথে সাথে একটা সেন্টেন্স বানায় ফেলেন যখন আপনি এই কাজটা করবেন তখনই দেখবেন আপনাদের আর অত কঠিন লাগতেছে না পাঁচ দিন দশ দিন প্র্যাকটিস করার পরে অনেক ওয়ার্ড আপনাদের মনের মধ্যে চলে আসবে কারণ বেসিক্যালি সত্যি কথা হচ্ছে ওয়ার্ডগুলো আমরা জানি শুধুমাত্র প্র্যাকটিসের অভাবে ওয়ার্ডগুলো আমাদের সঠিক সময় মাথায় আসে না আচ্ছা আচ্ছা একাডেমিক রাইটিং টুতে কেমনে ভালো মার্কস অ্যাকিউর করব ভাইয়া ভাইয়া ভালো মার্কস অ্যাকিউর করা আসলে কি আপনার ওই যে যা বললাম তিনটা জিনিসের উপরে ডিপেন্ড করে আপনার ভোকাবুলারি কতটা স্ট্রং আপনি কমপ্লিকেটেড ওয়ার্ডগুলো ইউজ করতেছেন কি না আপনার সেন্টেন্স মেকিংটা কেমন আচ্ছা সেন্টেন্স মেকিং নিয়ে এখানে আমি কিছু কথা বলতে চাই অনেকেই মনে করে সেন্টেন্স মেকিংয়ের জন্য আমার খুব হাই কোয়ালিটি সেন্টেন্স মেক করতে হবে হাই কোয়ালিটি না হলে আমাকে ভালো নাম্বার দিবে না এখন একটা জিনিস চিন্তা করেন সেন্টেন্স মেকিংটা আসলে কি আমি জাস্ট একটা সেন্টেন্সই তো মেক করব একটা সেন্টেন্সই তো লিখব সো ওই সেন্টেন্সটা মেক করার জন্য আমার কেন খুব হাই স্ট্যান্ডার্ড লাগবে আমি কিন্তু খুব ইজিলি একটা সেন্টেন্সকে কমপ্লিকেটেড করে ফেলতে পারি সেন্টেন্স কি সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড কম্পাউন্ড জিনিসটা কি জাস্ট আপনি মাঝখানে একটা অ্যান্ড বসান অর বসান এখন আমি দুইটা সেন্টেন্স পাশাপাশি লিখতেছি ঠিক আছে মাই নেম ইজ আলমিম হোসাইন আই এম আ স্টুডেন্ট ঠিক আছে খুব সিম্পল সিম্পল দুইটা শব্দ দুইটা সেন্টেন্স রাইট এখন আপনি এটার মাঝখানে একটা অ্যান্ড বসাই দেন মাই নেম ইজ আলমিম হোসেন অ্যান্ড আই এম এ স্টুডেন্ট তখন কি হয়ে যাচ্ছে সেন্টেন্সটা কিন্তু একটা কি হয়ে যাচ্ছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হয়ে যাচ্ছে ওইটা কিন্তু আর সিম্পল থাকতেছে না আপনি আপনাদের অনেকেই মনে করে আমি কম খুব বেশি কমপ্লিকেটেড সেন্টেন্স না লিখলে আমাকে নাম্বার দিবে না স্যাররা মনে করবে সিম্পল স্যাররা কিন্তু এইটা দেখবে না যে আপনি কমপ্লিকেটেড সেন্টেন্স স্যাররা দেখবে আপনার বাক্যের গঠন অর্থাৎ সেন্টেন্স মেকিং সেন্টেন্স মেক করতে হলে আপনাকে আইদার ওই কম্পাউন্ড সেন্টেন্স মেক করতে হবে অথবা কমপ্লেক্সই তো মেক করতে হবে সিম্পল থেকে সো আপনি যখন কম্পাউন্ড মেক করতেছেন আপনার যখন অ্যান্ড অর অর বসাচ্ছেন এটা দেখতে অনেক ইজি মনে হইলেও জিনিসটা তো কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হয়ে যাচ্ছে আপনার টিচার তো সেটাই দেখবে আচ্ছা ঠিক আছে এই ছেলেটা একটা প্যারাগ্রাফ লেখছে বা একটা প্যাসেজ লেখছে সেখানে সে দশটা সেন্টেন্সের মধ্যে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স মেক করছে অ্যান্ড দ্যাটস হোয়াট কাউন্টস আপনি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তিনটা মেক করছেন এবার আসেন যে কমপ্লেক্স কিভাবে মেক করবেন কমপ্লেক্স মেক সেন্টেন্স মেক করা কিন্তু আরও ইজি অনেকগুলো জিনিস আছে অনেকগুলো ছোট ছোট শব্দ আছে এই শব্দগুলো ইউজ করার মাধ্যমে ওয়ার্ডগুলো ইউজ করার মাধ্যমে কিন্তু একটা সেন্টেন্স কমপ্লেক্স হয়ে যায় ইন স্পাইট অফ এগুলো সেগুলো এই ইয়াগুলো যদি আপনি ইউজ করেন খুব ইজিলি আপনি সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ড এইটার ছোট্ট ছোট্ট কতগুলো এক্সাম্পল যদি আপনি ভালো মতো মনে রাখতে পারেন তাহলেই দেখবেন আপনার সেন্টেন্স মেকিংয়ে আর কোনো সমস্যা থাকবে না অ্যান্ড এই সেন্টেন্স মেকিংটা ঠিক হইলেই গ্রামাটিক্যাল জিনিসটা অটোমেটিক ঠিক হয়ে যায় কারণ সেন্টেন্স ঠিক করতে হলে তো আপনার সবার আগে গ্রামারটাই ঠিক করতে হবে অ্যান্ড এই গ্রামারটা ঠিক করার জন্য আপনাকে ভালো মতো প্র্যাকটিস করতে হবে লিখতে হবে ওই লেখাটা কাউকে দিয়ে চেক করাইতে হবে তারপরে দেখবেন আপনার যে ভুলগুলো একবার হচ্ছে সেগুলো পরে আর হবে না বুঝতে পারছেন আচ্ছা এবার আসেন লিসেনিংয়ে ব্যান্ড এইটের জন্য কোনটা বেশি প্র্যাকটিস করব আচ্ছা লিসেনিং তো লিসেনিংয়ে লিসেনিংয়ে তো আপনাকে কেউ আসলে সঠিকভাবে বলতে পারবে না যে আপনার ফার্স্ট সেকশনে কি আসবে
সো আপনাকে ওইভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে এন্ড প্র্যাকটিস করার জন্য আপনার নরমালি আমাদের যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে থার্ড সেকশনে বেশিরভাগ সময় এমসিকিউটা থাকে এমসিকিউটাই আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রবলেম এমসিকিউতে ভালো করার উপায় অলরেডি আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করছি ওইটা যদি ফলো করতে পারেন আশা করি এমসিকিউতে আর প্রবলেম হবে না আচ্ছা প্লিজ সাজেস্ট অ্যাবাউট রিডিং টাস্ক অ্যান্ড আই ক্যান্ট ফিনিশ অল সেকশন অ্যাট দ্য রাইট টাইম আচ্ছা আপনি এখনও সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারতেছেন না তার একটাই কারণ সেটা হচ্ছে আপনি এখন পর্যন্ত স্ক্যানিং আর প্রিভিউ প্রিভিউইং এই দুইটা জিনিসে কমফোর্টেবল হন নাই আপনি যদি সম্পূর্ণটা প্যাসেজ পড়ে তারপরে অ্যান্সার করতে যান নর্মালি আপনার কখনোই সময়টা কুলাবে না আপনি যখনই স্ক্যানিংটা ভালো মতো করতে পারবেন প্রিভিউটা ভালো মতো করতে পারবেন তখন দেখবেন আপনি ইজিলি সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারবেন আর আরেকটা যে বুদ্ধি আপনাদেরকে বলা হয়েছে যে সবসময় সোজা টপিকটা নিয়ে আগে লিখবেন কেন বলি ধরেন আপনি একটা কঠিন টপিক শুরু করলেন এক ঘন্টা সময়ের মধ্যে আপনার থার্টি মিনিটস হয়তো চলে গেল থার্টি মিনিটস চলে গেলে কী হবে আপনি দেখতেছেন আমার থার্টি মিনিটস আছে দুইটা প্যারাগ্রাফ করতে হবে আপনি কিন্তু অবভিয়াসলি প্যানিক করবেন এই প্যানিকের কারণেই আপনার বাকি দুইটা মডিউল বাকি দুইটা সেকশন অটোমেটিক খারাপ হবে সো আপনাকে কি করতে হবে সবচেয়ে সোজা আপনার কাছে যে জিনিসটা মনে হয় সেই জিনিসটা সবার আগে করবেন যে হ্যাঁ আমার প্যাসেজ টুতে বাংলাদেশ নিয়ে বলা আছে আমি এটা নিয়ে কমফোর্টেবল আমি প্যাসেজ টু আগে অ্যান্সার করি প্রত্যেকটা প্যাসেজের জন্য আমি যদি বিশ মিনিট করে ধরে রাখি যে তিনটা প্যাসেজে আমার ষাট মিনিট এখন প্রথম প্যাসেজটা যদি আপনি পনেরো মিনিটের মধ্যে শেষ করে ফেললেন তখন আপনার মনে কি আসবে জানেন যে ঠিক আছে আমার কাছে এখন পঁয়ত্রিশ মিনিট সময় আছে দুইটা প্যাসেজের জন্য তখনই কিন্তু আপনি রিল্যাক্স হয়ে যাবেন অ্যান্ড পরীক্ষার হলে রিল্যাক্স হওয়ার মতো সুবিধা আসলে কোনো কিছুতেই আর নাই রিল্যাক্স হলে আপনি শান্ত মতো চিন্তা করতে পারবেন তখন দেখবেন আপনি ইজিলি সময়ের মধ্যে পরীক্ষাটা শেষ করতে পারবেন সো দুইটা জিনিস এক আপনাকে বের করতে হবে যে কোন প্যাসেজটা আপনার জন্য ইজি সেই প্যাসেজটা আগে শুরু করবেন টপিকটা ভালো মতো পড়বেন আর হচ্ছে স্ক্যানিং আর প্রিভিউইং এই দুইটাতে আপনাকে একটু কমফোর্টেবল হইতে হবে আচ্ছা ইজ ক্যামব্রিজ আইএলটিএস প্র্যাকটিস টেক্সট বুক এনাফ ফর সেভেন অর এইট না এইটের জন্য আমি মনে করি ক্যামব্রিজটা একলা এনাফ না তবে হ্যাঁ আপনি যদি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ বা সেভেন পেতে চান তাহলে আপনার জন্য ক্যামব্রিজটা আই হোপ এনাফ ক্যামব্রিজটা ভালোভাবে সলভ যদি করেন একদম দরকার হলে পাঁচ থেকে বারো পর্যন্ত সবগুলো সলভ করে ফেলেন লিসেনিংগুলো বারবার প্র্যাকটিস করেন রিডিংগুলো সলভ করতে থাকেন কারণ আলটিমেটলি রিডিং কি রিডিং তো হচ্ছে আনসিন আমরা তো কেউই জানি না রিডিংয়ে কী আসবে তো আপনি যখন শর্টকাট নিয়মগুলো ভালো মতো সলভ করতে পারবেন আপনার রিডিংয়ের ট্রিকগুলো ভালো মতো ধরতে পারবেন তখন দেখবেন আপনার সেভেন ইজিলি চলে আসবে এইটের জন্য এইট পাওয়ার জন্য আমি মনে করি আসলে এক্সট্রা কিছু প্র্যাকটিস করার দরকার আছে শুধু ক্যামব্রিজ প্র্যাকটিস করার পরে আপনাকে হয়তো গুগলে সার্চ দেন গুগলে সার্চ দিয়ে অন্য অনেক ধরনের বই আছে আইএলটিএসের স্যাম্পল কোয়েশ্চেন আছে ওগুলো আপনি সলভ করতে থাকেন তাহলে আপনার ব্যান্ড এইটটা পাওয়াটা একটু ইজি হতে পারে কিন্তু শুধুমাত্র ক্যামব্রিজের বই সলভ করে এইট পাওয়াটা একটু টাফ হবে আপনার জন্য সেটা আপনি যদি পান আচ্ছা এবার আসি আইএলটিএস নিয়ে বলা মোটামুটি আসলে শেষ মোটামুটি সহজ নিয়মে কিভাবে আপনি সব কিছু করতে পারবেন সেটা নিয়ে বললাম আচ্ছা এটা হচ্ছে এবার আসি বাইরে স্টুডেন্টদের আচ্ছা আরেকজন দিয়েছে ও না ঠিক আছে এবার আসি বাইরের ইয়া নিয়ে সেটা হচ্ছে বাইরের পড়াশোনার জন্য আপনারা কি করবেন এই যে এতক্ষণ যা বললাম সবার আগে আইএলটিএসটা দিবেন আইএলটিএস দিয়ে এরপরে আপনি আপনার পছন্দের যে সাবজেক্ট পছন্দের যেই কান্ট্রি আমরা সব সময় গ্রুপগুলোতে এই যে ধরেন এটা ইমিগ্রেশনের একটা গ্রুপ হোক বা স্টাডি একটা গ্রুপ হোক গ্রুপগুলোতে খুব ইজি কোয়েশ্চেন করি যে জিনিসটা আমি যদি নিজের থেকে সলভ করতাম তাহলে কিন্তু আমার জন্যই অনেক ইজি হয়ে যেত আপনি গুগলে পাবেন না এমন কোনো কিছুই নেই আমার ইউকের একটা ইউনিভার্সিটি অথবা ইউএসের একটা ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার খুব ইচ্ছা হচ্ছে বা কানাডাতে আমি মেমোরিয়াল ইউনিভার্সিটিতে যাব আমার ইচ্ছা আমি সেখানে যাব আপনার কিন্তু কোনো দরকার নেই গ্রুপে পোস্ট দেওয়ার যে মেমোরিয়ালে যাইতে হলে আমার কি কি করা লাগবে আপনি জাস্ট গুগলে একটা সার্চ দেন মেমোরিয়াল ইউনিভার্সিটি কানাডা লিখে সার্চ দেন ওদের ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা চলে আসবে আপনি ওদের ওয়েবসাইটে যান এরপরে দেখেন ওখানে কি কি কোর্স আছে সেই কোর্সগুলোর মধ্যে আপনার কোনটা পছন্দ হয় অ্যান্ড যেটা পছন্দ হবে তারপরে সেটার ভিতরে যান যে দেখেন ওরা যা যা রিকোয়ারমেন্ট চাইছে সেগুলো আপনার আছে কি না আপনি এলিজেবল কি না যখন আপনি দেখবেন যে হ্যাঁ আপনি এলিজেবল আপনার রিকোয়ারমেন্টগুলো মিলতেছে তারপরে হয়তো ফার্দার এনকোয়ারিজের জন্য আপনি গ্রুপে পোস্ট দেন বা ভার্সিটি বরাবর মেল করেন সেই কাজটা করতে পারেন 
কিন্তু সবার আগে আসলে আমাদের উচিত নিজেরা যদি একটু ভালোভাবে খোঁজ নেই তাহলে আমাদের নিজেদেরই অনেক সুবিধা হয় জিনিসগুলো বোঝার জন্য বা আমাদের গ্রুপের ফাইল সেকশনে অনেক কিছু থাকে ফাইল সেকশনটাও ভালোমতো ফলো করতে পারেন আচ্ছা এবার আসি নরয়ে নিয়ে কিছু বলি আমার সত্যি কথা বলতে কি আমি যখন অ্যাপ্লাই শুরু করি আইটিএস দেওয়ার পরে অ্যাপ্লাই শুরু করি শুরু করার পরে আমি আমার মেইন টার্গেট ছিল তিনটা কান্ট্রি এক কানাডা দ্বিতীয় জার্মানি নরওয়ে ছিল আমার লাস্ট চয়েস দুইটা কারণে এক কানাডা জার্মানি নিয়ে আমরা সবাই মোটামুটি পরিচিত অনেকেই ওখান থেকে ইয়া করতে চায় মানে স্টাডিটা কমপ্লিট করতে চায় নরওয়ে নিয়ে কিন্তু বাংলাদেশের অনেক মানুষই বেশি কিছু জানে না কিন্তু নরওয়েতে আসলে টিউশন ফি পুরাটা সম্পূর্ণ ফ্রি জার্মানির মতো কিন্তু না জানা সত্ত্বে আমি ওইটাকে আমার সবার লাস্টের সিরিয়ালে রেখেছিলাম সো কানাডা থেকে আমার আল্লাহ রহমতে আমার কানাডা থেকে অফার লেটার এসেছিল জার্মানি থেকেও এসেছিল নরওয়ে থেকেও এসেছিল তো প্রথমে যখন চিন্তা করলাম কানাডাতে আমার অফার লেটার যে ইউনিভার্সিটি থেকে এসেছিল ইউনিভার্সিটি কানাডা ওয়েস্ট এইটার টিউশন ফিটা আসলে আমার জন্য অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছিল অ্যাফোর্ড করাটা সো অটোমেটিক্যালি আমি কানাডা তখন বাদ দিই তারপরে জার্মানি আর নরওয়ে এই দুইটা নিয়ে আসলে কনফিউশনটা ছিল কারণ জার্মানিতেও টিউশন ফিটা সম্পূর্ণ ফ্রি মোস্ট অফ দ্য ইউনিভার্সিটিজে কয়েকটাতে আসে আর নরওয়েতে একটা ইউনিভার্সিটি বাদে বাকি প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে টিউশন ফিটা আসলে ফ্রি সো দুইটা দেশে টিউশন ফি ফ্রি তাহলে আমি কেন জার্মানিতে যাব না কেন আমি নরওয়েতে যাব তখনই চলে আসে আসলে ভাষার ব্যাপারটা জার্মানিতে যাওয়ার আগে অনেকেই বলে যে ভাষা নিয়ে একটু প্রবলেম হয় আমিও তখন সম্পূর্ণটা না জানার কারণে এটাই জানতাম যে জার্মানিতে গেলে ভাষা নিয়ে আমার প্রবলেম হবে সেই জন্য আমি ততদিনে জার্মানির চিন্তাটা আসলে বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম আর যত কিছুই হোক জার্মানি যাওয়ার আগে আমার এখান থেকেও একটা বেসিক কোর্স করে যেতে হয় সো আবার নতুন করে ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সটা এখান থেকেই করব সেই চিন্তাটা আসলে তখন একটু মানে আনইজি লাগতেছিল এই জন্য জার্মানি বাদ দিয়েছিলাম নরয়ে যাওয়ার পর আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে আমি আমার লাইফের সবচেয়ে বেস্ট ডিসিশনটা নিয়েছিলাম যে আমি নরয়ে চুজ করেছিলাম নরয়ে দুনিয়ার সবচেয়ে শান্তির দেশ অ্যান্ড সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে শান্তিটা এই কারণেই যে আপনার ওখানে কোনো ধরনের সিকিউরিটি নিয়ে টেনশন করতে হবে না যে আমি এখানে যাচ্ছি আমি কি এখানে সিকিউরলি থাকতে পারবো কি না আপনাকে ওখানে কেউ কোনো ধরনের হ্যারাস করবে না বরং একটা দুঃখের বিষয় কি জানেন বাংলাদেশিরাই ওই জায়গায় বরং আপনারা ক্ষতি করবে কেউ যদি ক্ষতি করে অন্য কেউ ক্ষতি করবে না আর ওদের সবচেয়ে ভালো জিনিস যেটা হচ্ছে জার্মানিতে ওই যে কিছুদিন আগেও হয়তো আপনারা শুনেছেন ওজিল ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল থেকে রিটায়ার করছে কেন রেসিজমের কারণে নরওয়েতে রেসিজমের আরও আসলে নাই রেসিজম বলতে কোনো কিছুই সেখানে নাই একটা ছোট্ট ঘটনা শেয়ার করি প্রথম দিন যখন এয়ারপোর্টের থেকে নেমে বাসে উঠব বাসে ওঠার সময় আমাকে বাস ড্রাইভার হ্যালো বলতেছে আমি কেমন আছে জিজ্ঞেস করতেছে মানে অপ্রস্তুত হয়ে গেছিলাম তাকে আমি জিজ্ঞাসা করে ফেলছি ডু ইউ নো মি তখন সে বলছে নো আই ডোন্ট নো ইউ ইটস আওয়ার কালচার অ্যান্ড সে আমাকে নিউ টু দিস কান্ট্রি রাইট সো এরকম আপনি ইজি ফিল করবেন সেখানে এখন আসি পড়াশোনার ব্যাপারটা নিয়ে নরওয়েতে আপনাকে অ্যাপ্লাই করার জন্য যে জিনিসটা করতে হবে অনেকেই আসলে পিয়ার নিয়ে জানতে चान्सा সিক্স পয়েন্ট ফাইভ বা তার বেশি হইলে আপনার চান্স পাওয়াটা অনেক ইজি হয়ে যাবে ইউনিভার্সিটিতে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের জন্য আমার ক্যাম্পাসে দুইটা সাবজেক্ট আছে একটা হচ্ছে মেরিটাইম ম্যানেজমেন্ট আর একটা হচ্ছে ন্যানো টেকনোলজি সো এই দুইটাতেই মোটামুটি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এছাড়া ধরেন এন টি এনইউ আছে ইউনিভার্সিটি অফ বার্গেন ইউনিভার্সিটি অফ স্ট্রাভাঙ্গার এই সব যে ইউনিভার্সিটিগুলো আছে অনেকগুলোতে আপনি সিক্স দিয়ে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কোনো কোনো সাবজেক্টে আপনার সিক্স পয়েন্ট ফাইভ লাগবে যেমন ইউনিভার্সিটি অফ অসলোতে আপনি যদি ইংলিশের উপর এম এস করতে যান তাহলে আপনার সিক্স পয়েন্ট ফাইভ লাগবে আবার অন্য একটি ইউনিভার্সিটিতে হয়তো আপনি ইংলিশের উপর যদি এম এস করতে চান আপনাকে ওরা ন্যূনতম স্কোর বলতেছে সেভেন লাগবে সো এটা ডিপেন্ড করে আসলে আপনার সাবজেক্ট আর আপনার ইউনিভার্সিটির উপর তবে কখনোই সেটা সিক্সের নিচে না অবশ্যই সেটা সিক্স অথবা সিক্সের উপরে আচ্ছা এবার আসি হচ্ছে স্পাউস এবং চাইল্ড নিয়ে যাওয়া যাবে কি 
অবশ্যই আপনি স্পাউস এবং চাইল্ড নিয়ে যেতে পারবেন নরওয়েতে অ্যাপ্লাই করার জন্য আপনার অ্যাপ্লাই করতে কোনো টাকা লাগে না অ্যাপ্লাই আপনি নিজেই করতে পারবেন সব কিছু অনলাইনে আপনার অ্যাপ্লাই করার পরে আপনাকে যে জিনিসটা করতে হবে অফার লেটার যখন আসবে আচ্ছা তার আগে অ্যাপ্লাই প্রসেসটা নিয়ে একটু বলি আপনার অ্যাপ্লাই সেশনটা শুরু হবে সেপ্টেম্বরের এক তারিখ থেকে আর শেষ হবে ডিসেম্বরের এক তারিখ অর্থাৎ সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর এই তিন মাস হচ্ছে অ্যাপ্লাইয়ের সময় এই তিন মাসের মধ্যে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন অ্যাপ্লাই করার পরে আপনার রেজাল্ট আসবে এর পরের বছরের মার্চের লাস্টে অথবা এপ্রিলের শুরুতে মনে রাখবেন নরওয়েতে সেশন কিন্তু একটাই প্রতি বছরের অগাস্টে সো এই একটা সেশন হওয়ার কারণে ওদের প্রসেসটা একটু লেন্দি হয় এক বছরের সেপ্টেম্বরে শুরু হয় পরের বছরের মে জুনে যে ওদের প্রসেস শেষ হয় সো মার্চের লাস্টে অথবা এপ্রিলে ওরা আপনাকে জানাবে যে আপনি চান্স পেয়েছেন অথবা ওখানে আপনি পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন এইটা জানানোর দশ থেকে পনেরো দিন অলমোস্ট দুই সপ্তাহ ধরেন দুই সপ্তাহ পরে তারা আপনাকে অফার লেটার পাঠাবে অ্যান্ড অফার লেটার পাঠার পাঠানোর পরে আপনাকে যেটা করতে হবে নরওয়েজিয়ান যে ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছেন ওই ইউনিভার্সিটির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আপনাকে বারো লাখ লক্ষ টাকা সাবমিট করতে হবে অর্থাৎ ওখানে পাঠাইতে হবে আপনার নিজের দেশের ব্যাংকে থাকলে হবে না এখন এই জিনিসটাই আসলে একটু টাফ বারো লক্ষ টাকা একবারে পাঠানো তবে এখানকার সুবিধা বলি জার্মানিতে আট লাখ টাকা পাঠাইতে হয় অথবা নয় লাখ কিন্তু নরওয়েতে সেই জিনিসটা ভালো লাগে বাট সুবিধা হলো আপনি যখন জার্মানিতে টাকা পাঠাবেন এই টাকা আপনাকে ওরা ফেরত দিবে এক বছরের মধ্যে অর্থাৎ আপনি যদি আট লাখ চল্লিশ হাজার টাকা পাঠান প্রতি মাসে সত্তর হাজার করে বারো মাসে আপনাকে আট লাখ চল্লিশ হাজার ফেরত দিবে অর্থাৎ আপনি যদি নিজের কাছে টাকাটা নাও থাকে আপনি যদি কারো কাছ থেকে লোন করেও নিয়ে যান আপনার কিন্তু ওই লোনটা ওই সত্তর হাজার করে আসলে ফেরত দেওয়া যায় না সো আপনার নিজের টাকাই হইতে হবে নরওয়েতে সুবিধা হচ্ছে আপনি যেহেতু বারো লাখ টাকা পাঠাচ্ছেন এই টাকাটা আপনি ওখানে যাওয়ার এক থেকে দেড় মাসের মধ্যেই পেয়ে যাবেন অর্থাৎ আমি আমার ক্ষেত্রে বলি আমার নিজের কাছে মোটামুটি তিন থেকে চার লক্ষ টাকা ছিল আর বাকি যে ছয় থেকে সাত লক্ষ টাকা সেটা আমি লোন করেছিলাম সো আমি ওখানে যাওয়ার পর এক মাস এক মাস পরে আমি সম্পূর্ণ টাকাটে অর্থাৎ এগারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আমি সম্পূর্ণ টাকাটা একসাথে পেয়ে গেছি আমি আমার সম্পূর্ণ টাকাটা একসাথেই বাসায় পাঠাই দিছি এমন একসাথে যখন আপনি টাকাটা পাবেন একসাথেই বাসায় পাঠাই দিবেন আপনার কিন্তু তখন লোন করে গেলেও কোনো অসুবিধা হয় না আপনি ইজিলি লোনটা পরিশোধ করতে পারবেন এটা হচ্ছে নরওয়ের বারো লক্ষ টাকা পাঠাতে হইলেও এটাই হচ্ছে নরওয়ের সুবিধা সো আপনাকে যে জিনিসটা হবে সেপ্টেম্বরে অ্যাপ্লাই করবেন মার্চের শেষে অথবা এপ্রিলের শুরুতে রেজাল্ট পাবেন এপ্রিলের লাস্টের দিকে মধ্যে আপনি অফার লেটার পাবেন মে মাসের শুরুর দিকে আপনি সেখানে টাকা পাঠাই দিবেন যখন টাকা পাঠাই দিবেন টাকা পাঠানোর পরে ওরা আপনাকে আপনার কাগজপত্র সাবমিট করতে বলবে গুলশান একে ভিএফএস গ্লোবাল ওখানে আপনি আপনার কাগজপত্রগুলো সাবমিট করবেন সাবমিট করার পরে ওরা আপনাকে একটা ইন্টারভিউয়ের জন্য কল করবে নর্মালি সত্যি কথা বলতে কি আমি গত বছর যখন গিয়েছি তখনও আসলে কোনো ধরনের ইন্টারভিউ প্রয়োজন ছিল না তবে এই বছর থেকে ওরা ইন্টারভিউটা চালু করেছে আচ্ছা ভাইয়া প্রশ্ন করেছেন যে ও হৈমন্তি আপু প্রশ্ন করেছেন স্কলারশিপের জন্য রিকোয়ারমেন্ট কি আসলে স্কলারশিপ নাই স্কলারশিপ নাই এই কারণে কারণ আপনার ওখানে কোনো ধরনের কোনো টিউশন ফি নাই সো স্কলারশিপটা ওরা কিসের উপর দিবে জার্মানিতে যেমন ড্যাড স্কলারশিপের একটা ব্যাপার আছে নরওয়েতে এরকম কোনো স্কলারশিপ আপাতত ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের জন্য নাই কিছুদিন আগ পর্যন্ত বুয়েটের স্টুডেন্টদের জন্য বা অন্যান্য স্টুডেন্টদের জন্য কোটা কোটা একটা স্কিম ছিল তবে সে কোটা স্কিমটা গত দুই হাজার সালের লাস্টেই বাতিল করে দেওয়া হয়েছে এখন আপনাকে যে জিনিসটা করতে হবে নর্মাল স্টুডেন্ট ভিসায় যাবেন অ্যান্ড যেহেতু টিউশন ফি নাই সো আপনি ইজিলি যদি আপনার কোনো বাজে অভ্যাস না থাকে তাহলে ওখানে পার্ট টাইম জব দিয়ে আপনি সুন্দর মতো আপনার লিভিং এক্সপেন্সেস ভালো মতোই ক্যারি আউট করতে পারবেন কোনো সমস্যা হবে না আচ্ছা এবার আসি আপু যে প্রশ্নটা করেছেন স্পাউস নিয়ে যাওয়া যায় কি না অবশ্যই যাওয়া যায় আমি স্পাউস নিয়ে একই সাথেও অ্যাপ্লাই করা যায় তবে আমি যেটা সাজেস্ট করি যে স্পাউসের জন্য কিছুটা পরে অ্যাপ্লাই করা বেটার অর্থাৎ আপনি ওখানে যখন যাবেন একই সাথে অ্যাপ্লাই করলে আপনাদের দুজনের কাগজপত্র আবার আপনার জন্য স্টুডেন্ট হিসাবে বারো বারো লক্ষ টাকা সেই সাথে স্পাউসের জন্য আরও চব্বিশ চোদ্দো লক্ষ টাকা আপনাকে পাঠাইতে হবে সো আপনি যদি একসাথে যেতে চান আপনাকে অলমোস্ট ছাব্বিশ লক্ষ টাকা একসাথে পাঠাতে হচ্ছে কিন্তু আপনি আমি সবাইকে যেটা বলি যে স্পাউস নিয়ে যেতে হলে দুই মাস তো কোনো ব্যাপার না ভাই বা আপুরা দুই মাস কিন্তু ওয়েট করাই যায় সো আপনাকে যেটা করতে হবে আপনি দুই মাস ওয়েট করেন 
আপনার যখন হয়ে যাবে আপনি ওখানে যান দুই মাস পনেরো দিন নর্মালি লাগে আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ডটা পাওয়ার জন্য সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড যখন আপনি পেয়ে যাবেন আপনি সুন্দর মতো আপনার যে টাকাটা ব্যাংকে ছিল যে বারো লক্ষ টাকা আপনি পাঠিয়েছিলেন ওটা তো আপনি ফেরত পেয়ে যাবেন ততদিনে ওই বারো লক্ষ টাকাই আবার আপনি দেশে পাঠিয়ে দেন বুঝতে পারছেন অর্থাৎ আপনি চাইলে একই টাকা দিয়ে একই টাকা দিয়ে দুজনের খরচও দেখাই ফেলতে পারবেন যেখানে আপনার ছাব্বিশ লক্ষ টাকা দেখানো দরকার ছিল সেখানে আপনি ইজিলি বারো বা চোদ্দো লক্ষ টাকার মধ্যে দুইজনই চলে আসতে পারতেছেন অ্যান্ড নরওয়েতে স্পাউস অথবা আপনার বেবি এদের জন্য কোনো ধরনের কোনো ঝামেলাই করে না আপনার স্টুডেন্ট ভিসা হইলেও খুব সহজেই আপনি আপনার স্পাউসকে নিয়ে আসতে পারবেন অ্যান্ড সবচেয়ে বড় সুবিধা যেটা হয় স্পাউসের সেটা হচ্ছে স্পাউসরা ফুল টাইম জব করতে পারে আপনি স্টুডেন্ট ভিসায় গেলে আপনার একটা লিমিটেশন থাকবে সপ্তাহে বিশ ঘন্টা মাসে আশি ঘন্টা কিন্তু আপনার স্পাউস যে থাকবে সেটা মহিলা হোক বা পুরুষ হোক তার কোনো লিমিটেশন নাই সে ফুল টাইম জব করতে পারবে সম্ভবত কানাডায়ও একই সিস্টেম আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে নরওয়েতে ওয়ার্কিং ভিসা কি পাওয়া যাবে ওয়ার্কিং ভিসার জন্য যে জিনিসটা করতে হয় সেটা হচ্ছে আপু আপনাকে ওখানে একটা জব ম্যানেজ করতে হয় সো নরওয়েতে আপনার জব পেতে হইলে আপনি যদি ওখানে ইভেন ওখানে পড়াশোনাও করতে যান ওরা নর্মালি নাইনটি পারসেন্ট মানুষ ইংলিশেই কথা বলে এটা একদিক দিয়ে ভালো একদিক দিয়ে আবার একটু খারাপও ভালো এই কারণে আপনি ইংলিশে সবার সাথে কথা বলতে পারতেছেন আপনার ভাষা নিয়ে বদল করতে হচ্ছে না খারাপ এই কারণে আপনার যদি ওদের সাথে নরে নরেজিয়ান ভাষায় কথা বলতে হইতো তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি এক বছর দুই বছর থাকার পরে ভাষাটা অনেকটা রপ্ত হয়ে যায় কিন্তু যেহেতু আমাকে প্রত্যেকটা টাইমে আমি ইংলিশ দিয়ে চালাই দিতে পারতেছি আমার কিন্তু ওদের ভাষা শিকার প্রতার জোরটা আসতেছে না কিন্তু আপনি যদি নরওয়েতে জব পেতে চান মোটামুটি নাইনটি শিওর আপনাকে ভাষা জানতে হবে অ্যান্ড আপনি ভাষা যেহেতু জানেন না আপনি ওখানে বসেই জব পাবেন না সো বাইরে থেকে নরওয়েতে জব পাওয়া বা জব ভিসা পাওয়া এটা অলমোস্ট ইম্পসিবল একটা ব্যাপার সো ওয়ার্কিং ভিসার চিন্তা আপাতত নরওয়ের জন্য অ্যাটলিস্ট না করাটাই বেটার আচ্ছা হৈমন্তী আপু প্রশ্ন করেছেন জিটি স্কোর দিয়ে আপু জিটি স্কোর দিয়ে আসলে কোনো দেশেই আপনি পড়াশোনার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না আপনি যদি স্টুডেন্ট ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করেন আপনার অবশ্যই অবশ্যই অ্যাকাডেমিক থাকতে হবে জিটি হচ্ছে মূলত ইমিগ্রেশনের জন্য সেটা ক্যানাডার ক্ষেত্রেও তো তাই পড়াশোনার জন্য আপনাকে অ্যাকাডেমিক করতে হবে ইমিগ্রেশন বা স্কিলড ইমিগ্রেশন যাই হোক সেটার জন্য আপনাকে জিটি করতে হবে আচ্ছা ভাইয়া ল রিলেটেড সাবজেক্টে মাস্টার্স করতে জব ফিল্ড কেমন অ্যাভেলেবল আচ্ছা জব ফিল্ডটা আসলে ডিপেন্ড করে অনেক কিছুর উপর জব ফিল্ড দুনিয়া সব দেশেই আছে এখন আপনার আইডার রেজাল্ট ভালো হইতে হবে তবে ওদের যে রিকোয়ারমেন্টগুলো সেই জিনিসগুলো আপনাকে সলভ করতে হবে নরয়ের ক্ষেত্রেই বলি এমনও হইতে পারে আপনি সবগুলো সাবজেক্টে এ নিয়ে বের হয়েছেন এ হচ্ছে ওখানকার হায়েস্ট পয়েন্ট সো আপনি সবগুলো সাবজেক্টে এ নিয়ে বের হয়েছেন একটা কোম্পানিতে আপনি অ্যাপ্লাই করতেছেন কোম্পানির রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু বি ফ্লুয়েন্ট ইন নরোয়েজিয়ান আপনাকে নরোয়েজিয়ান ভাষা জানতে হবে সো আপনার তাহলে এই যে যে ইয়াটা জব ফিল্ড সেই জিনিসটা আপনি কিভাবে বাছাই করবেন আপনি তো ভাষাটা জানেন না আবার ধরেন আপনি ওখানে ভাষা জানেন কিন্তু ওরা আপনার রেজাল্টটা ভালো চাইতেছে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার জবটা হচ্ছে না সো জব সব জায়গায় আসে আপনাকে আসলে ওদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী নিজেকে প্রিপেয়ার করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে আফটার ফিনিশিং স্টাডি পিআর দিবে কি না হ্যাঁ পিআর দিবে কিন্তু নরওয়ে আর সুইডেন দুইটার মধ্যে একটা বেসিক পার্থক্য আছে ধরেন আপনি সুইডেনে যদি পিআর নিতে চান অথবা পিআরের জন্য অ্যাপ্লাই করতে যান আপনার যে কোনো একটা ফুল টাইম জব হলেই হবে সেটা রেস্টুরেন্ট হোক আর যাই হোক আপনি পড়তে যাচ্ছেন ওখানে সিএসি কিন্তু আপনি ফুল টাইম জব দেখাচ্ছেন যে হ্যাঁ আমি এই রেস্টুরেন্টের ফুল টাইম ওয়ার্কার আপনি পিআরের জন্য এলিজেবল আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কিন্তু নরওয়েদের ব্যাপারটা সেটা না নরওয়েতে হচ্ছে আপনি যদি পিআর পেতে চান পিআর পেতে আপনাকে পড়াশোনা শেষে তিন বছর নরওয়েতে স্টে করতে হবে অ্যান্ড এই তিন বছর স্টে করার ওয়ে সেটা হচ্ছে আপনাকে আপনার সাবজেক্ট রিলেটেড একটা জব পেতে হবে অর্থাৎ আপনার সাবজেক্টের ব্যাকগ্রাউন্ডের আপনি দুই বছর ওখানে মাস্টার্স করবেন দুই বছরের মাস্টার্স শেষে আপনাকে ওরা এক বছরের ওয়ার্কিং ভিসা দিবে অ্যান্ড এই এক বছরের ওয়ার্কিং ভিসার মধ্যেই আপনাকে আসলে জবটা ম্যানেজ করতে হবে যদি আপনি জব ম্যানেজ করে ফেলতে পারেন সুন্দর মতো আপনাকে তিন বছরের কন্ট্রাক্ট দিয়ে দিবে অ্যান্ড তিন বছর পর আপনি পিআরের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন বয়লা আপনার পিআর হয়ে যাবে আমার মতে নরের পিয়ার সিস্টেম দুনিয়ার সবচেয়ে ইজি পিয়ার সিস্টেম নরের পিয়ার নিয়ে কোনো ধরনের কোনো ঘাপলা নাই কোনো ধরনের কোনো ঝামেলা নাই এই যে হয়ত
তাদের পিএইচডি করতেছিল তিন বছর হয়ে গেছে পিআর পেয়ে যাচ্ছে কারণ নরওয়েতে পিএইচডিটাও একটা আপনার জব হিসাবেই কাউন্ট হয় অর্থাৎ আপনি যদি আপনার পড়াশোনা শেষে পিএইচডি পেয়ে যান অর্থাৎ আপনি জব পেয়ে গেছেন এরপর আপনি তিন বছর থাকবেন তিন বছর পর আপনি পিআর পেয়ে যাবেন নরওয়ের কন্ডিশন একটাই আপনাকে পিআর পাইতে হইলে আপনার সাবজেক্ট রিলেটেড একটা জব থাকতে হবে দ্যাটস ইট আর কিচ্ছু না এর চেয়ে সোজা পিআর সিস্টেম আসলে আমার আছে কি না আমার জানা নেই আচ্ছা ব্রো প্লিজ মেনশন দ্য লিঙ্ক ফর স্টাডি ইন নরওয়ে আচ্ছা এটার জন্য আসলে ওয়েব লিঙ্কের দরকার হয় না আপনি সুন্দর মতো গুগলে একটু সার্চ দেন স্টাডি মাস্টার্স ইন নরওয়ে অথবা স্টাডি ইন নরওয়ে আপনার পুরো লিঙ্ক চলে আসবে পুরো লিঙ্কটাই চলে আসবে তখন আপনি ওখান থেকে ভার্সিটি চুজ করে ভার্সিটির লিঙ্কগুলো আলাদাভাবে দেখে দেখে আপনি প্রত্যেকটা ভার্সিটিতে আপনার রিকোয়ারমেন্ট অথবা এলিজিবল কিনে এই জিনিসগুলো দেখতে পারবেন আপনার আর কিছুই লাগবে না জাস্ট গু ইউজ গুগল ভাই আচ্ছা এরপরে হচ্ছে লিসেনিং এম এম সি কিউটে হিয়ারিং অ্যান্ড রিডিং একসাথে করা টাফ হয়ে যায় কীভাবে সবগুলো এম সি কিউ করতে পারি মিথুন ভাই আপনি সম্ভবত মিস করেছেন এটা আমি অলরেডি বলে ফেলেছি তারপরও আবার একটু বলি আপনাকে প্রশ্নটা ভালো মতো পড়তে হবে অ্যান্ড অপশনগুলো ভালো মতো পড়তে হবে আপনি যদি যেহেতু আপনাকে প্রত্যেকটা প্রশ্নের আগে থার্টি সেকেন্ড করে টাইম দিচ্ছে অ্যান্ড আপনার প্রশ্ন সাব ডিভিশনের মধ্যে পাঁচটার বেশি অবশ্যই থাকবে না সো পাঁচটা প্রশ্ন আপনি থার্টি সেকেন্ডের মধ্যে পড়া শেষ করতে হবে অপশনগুলো সহ তো আপনি যখন অপশনগুলো আমার জানা থাকবে অপশনগুলো জানা থাকলে যখন অ্যান্সারগুলো ওরা বলতে থাকবে আপনি ইজিলি সেই জিনিসটা ধরতে পারবেন সো মেইন জিনিসটা হচ্ছে আসলে কোশ্চেনটাই ভালো মতো আপনাকে পড়তে হবে আচ্ছা এটা হল সঞ্জিত আবু বলেছেন ভাইয়া আপনি কি স্কলারশিপ পাচ্ছেন না আচ্ছা নরওয়ের জন্য আমার কোনো স্কলারশিপ নাই কারণ নরওয়েতে স্কলারশিপের তো আমার কোনো দরকারও নেই আমার তো কোনো টিউশন ফি দিতে হচ্ছে না আমি কিসের উপরে স্কলারশিপ পাবো আর ওখানে আমি পার্ট টাইম জব করে ইজিলি আমার যে লিভিং এক্সপেন্সেস ওইটা ক্যারি আউট করতে পারতেছি ওরা ইভেন কি পিএইচডিতে পিএইচডিও যখন করবেন ওরা আপনাকে লিভিং এক্সপেন্সেস প্রোভাইড করবে না লিভিং এক্সপেন্সেস আপনার নিজেকে বিয়ার করতে হবে টিউশন ফি নাই এটাই আসলে অনেক বড় কিছু যার কারণে ওদের ওখানে স্কলারশিপের দরকার হয় না একটা ইউনিভার্সিটিতে ওদের ইয়া আছে টিউশন ফি আছে অ্যান্ড ওই ইউনিভার্সিটিতে ওদের স্কলারশিপের একটা সিস্টেমও আছে আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে স্টাডি কমপ্লিটের জন্য পিআরের অ্যাপ্লাই হ্যাঁ স্টাডি কমপ্লিট করার জন্য পিআরের অ্যাপ্লাই করা যায় অলরেডি এটা বলে দিছি আচ্ছা স্কিলড ইমিগ্রেশনের জন্য যাইতে চাচ্ছি স্কিলড ইমিগ্রেশনে আপু জেসি সম হ্যাঁ জেসি আপু আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে নরওয়েতে আপনি স্কিলড ইমিগ্রেশনে যেতে পারবেন না কারণ হচ্ছে বাইরে থেকে জব ম্যানেজ করে যাওয়া অনেক টাফ সেটা অলরেডি আমি বলে ফেলছি আর যদি কানাডার জন্য বলতে চান তাহলে আসলে এই ব্যাপারে আমার আইডিয়াটা একটু কম সো আমি বেটার ওই ব্যাপারে কিছু নাই বলি আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ না জানলে কি কোনো ভালো জব পাওয়া যাবে না আচ্ছা এটা ডিপেন্ড করে অনেক কিছুর উপর যেমন আমি যখন একটা পার্ট টাইম জব করতেছি পার্ট টাইম জবের ক্ষেত্রে আমার ল্যাঙ্গুয়েজ জানা থাকলে একটু ভালো জব পাবো ল্যাঙ্গুয়েজ জানা না থাকলেও প্রবলেম নাই আমি ওখানে আগে গত বছর বার্গার কিংয়ে জব করতাম বার্গার কিংয়ে জব করার জন্য আসলে আমার ল্যাঙ্গুয়েজ দরকার হয় না তবে হ্যাঁ আমি যদি ল্যাঙ্গুয়েজটা জানতাম তাহলে হয়তো আমার জন্য জব পাওয়াটা ইজি হইতো কারণ ওদের ওয়েটার অনেক লাগে অথবা ওদের ফ্রন্ট ডেস্কে কাজ করার জন্য মানুষ লাগে সো ল্যাঙ্গুয়েজ জানলে আপনি এই দুইটা জায়গায় কাজ পাবেন তখন আপনি অনেক অনেক জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কিন্তু আপনি যদি ল্যাঙ্গুয়েজ না জানেন তখন যে জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে আপনাকে নর্মাল কাজগুলো করতে হবে হয়তো রেস্টুরেন্টে কাজ করতেছেন ব্যাকে কাজ করতে হবে আইদার আপনাকে ডিশ ওয়াশার হিসাবে কাজ করতে হবে অথবা শেফের সাইড হ্যান্ড হিসাবে কাজ করতে হবে এরকম আর যদি এই যে আমি বার্গার কিংয়ে কাজ করি আমার কাজ হচ্ছে বার্গার বানানো সো আমি ওইখানে আমার বার্গার বানাইতে তো আর আমার ল্যাঙ্গুয়েজের কোনো দরকার নেই সো আমি ওইটা করতেছি ল্যাঙ্গুয়েজ জানলে আপনি ভালো জব পাবেন না জানলেও আপনি জব পাবেন কিন্তু সেটার জন্য আপনাকে হয়তো একটু খুঁজতে হবে আর যদি স্টাডি শেষের কথা বলি অ্যাটলিস্ট নরওয়েতে স্টাডি শেষে জব পেতে হইলে আপনাকে ভাষাটা জানতে হবে কেন কারণ লোকাল কোম্পানিই তো বেশি আপনি তো অ্যাপ্লাই করবেন প্রথমে লোকাল কোম্পানিতে ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি আর কয়টাই বা আসে আর ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি যখন নেয় তারা একটা দেশ থেকে কয়জনই বা নেয় সো আপনি যদি চিন্তা করেন আমি ভাষা শিখবই না ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর জন্য ওয়েট করেন তাহলে সময় সম্ভাবনা আছে যে আপনার ওয়ার্কিং ভিসা যে টাইমটা সেটা এক্সিড হয়ে যাবে আপনাকে ওরা ডিপোর্ট করে দেবে এই জন্য সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে ভাষাটা শিখা ভাষা শিখলে আপনার অনেক ধরনের অনেক সমস্যা দূর হয়ে যাবে আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে ইমি
আচ্ছা স্পাউজের ক্ষেত্রেও তো সেম প্রবলেম হবে আচ্ছা স্পাউজের ক্ষেত্রে সেম প্রবলেম হইলেও স্পাউস এইটা ডিপেন্ড করে এটা আপনার উপর সেটা হচ্ছে আপনি কি আপনার স্পাউসকে ফার্দার পড়াশোনা করাবেন নাকি করাবেন না ধরেন আপনি ওখানে যাওয়ার পরে আপনার স্পাউস ফার্দার পড়াশোনা করলো তাহলে তো পড়াশোনা শেষে অফিসিয়াল জবগুলোর জন্য তার আলটিমেটলি ল্যাঙ্গুয়েজটা লাগবেই কিন্তু মনে করেন আপনার স্পাউস আর পড়াশোনা করলো না সে এই অর জবগুলাই কম কন্টিনিউ করলো কিন্তু সে তো ফুল টাইম করতেছে সো ফুল টাইম করার কারণে তার ইনকামও অনেক বেশি হবে তখন দেখা যায় আসলে অফিসিয়াল জবের প্রতি অত ইন্টারেস্ট থাকেও না তো আপনি যখন এরকম জবগুলো করতেছেন পার্ট টাইম জব সেখানে আসলে আপনার বললামই তো ল্যাঙ্গুয়েজটা অত ম্যাটার করে না ল্যাঙ্গুয়েজ জানা থাকলে ভালো অনেক ইজিলি জব পাওয়া যায় না জানা থাকলেও একটু খুঁজতে হয় বাট জব আপনি পাবেন সো স্পাউসের ক্ষেত্রে আসলে সেম নিয়মটাই প্রযোজ্য আচ্ছা একটা হচ্ছে হাউ হাউ মেনি আর্ন হাউ মাচ ইউ ক্যান আর্ন পার আওয়ার একটা সত্য কথা কি আমি যতদূর খবর নিছি মানে আমি যতটা দেশের ব্যাপারে খবর নিছি আমার কাছে মনে হয়েছে নরে ইজ দ্য হাইয়েস্ট পেইড কান্ট্রি আমাদের এখানে পার আওয়ারে ওয়ান সিক্সটি ক্রোনার করে দেয় ওয়ান সিক্সটি ক্রোনার মানে হচ্ছে প্রায় বাংলাদেশি টাকায় ষোলোশো টাকা কারণ এক ক্রোনারে দশ টাকা তো আমি এক ঘন্টায় ষোলোশো টাকা পাচ্ছি আমি যদি কোনো দিন ছয় ঘন্টা কাজ করে বের হই ছয় ঘন্টা কাজ করে বের হইলে আমার ছয় ষোলো ছিয়ানব্বই অলমোস্ট নয় হাজার ছয়শো টাকা একদিনে আসতেছে এখন আপনি চিন্তা করেন কেন আমি হাইয়েস্ট পেইড বললাম আমি এক্স্যাক্টলি শিওর জানি না তবে যতদূর শুনছি কানাডাতে আপনাকে পার আওয়ারে হয়তো পনেরো কি ষোলো ডলার দিচ্ছে সো ষাট টাকা করে যদি কানাডিয়ান ডলার ধরি পনেরো ডলার হইলেও সেটা আপনাকে কত দিচ্ছে ঘন্টায় নয়শো টাকা ইউএসএতে আপনাকে হয়তো দশ থেকে বারো ডলার দিচ্ছে দশ থেকে বারো ডলার দিলেও আপনার আসতেছে কত নয়শো ষাট টাকা সো কোনো হিসাবেই আসলে আপনি নরওয়ের চেয়ে বেশি পেয়ে অন্য কোনো জায়গায় পাবেন না নরওয়েতে আপনার লিভিং এক্সপেন্ডিচার হালকা একটু বেশি হইলেও আপনাকে ওই অনুযায়ী ওরা পেমেন্ট করবে যাতে আপনার কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম না হয় আর আপনার যদি আবারও আসলে একটা কথা বলতেই হচ্ছে বারবার সেটা হচ্ছে আপনার যদি কোনো বাজে অভ্যাস না থাকে যে হ্যাঁ আমি ফ্রাইডে নাইটে গিয়ে পার্টি করব সারাক্ষণ এইটা সেটা খরচ করব এরকম কোনো অভ্যাস যদি না থাকে আপনি আপনার পার্ট টাইম জবের স্যালারি দিয়ে ইজিলি ওখানে আপনার লাইফ এক্সপেন্ডিচারটা কাভার করতে পারবেন কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম হবে না আচ্ছা ওকে ইন্টেরিয়ার ডিজাইন হিসাবে মাস্টার্স করেছেন থ্রি ইয়ার্স জব এক্সপিরিয়েন্স পিএইচডি পিএইচডির ক্ষেত্রে আসলে একটা জিনিস কি জানেন আমি পিএইচডি যেহেতু আমি এখনও শুরু করি নাই বা পিএইচডির ব্যাপারে আমার ধারণাটা একটু কম তারপরও আমার যেটা মনে হয়েছে আমি জাস্ট পার্সোনাল একটা মতামত দিচ্ছি আমার যেটা মনে হয়েছে নরওয়েতে বাইরে থেকে মাস্টার্স করে ওখানে পিএইচডি করাটা আসলে একটু টাফ আপনাকে ওখানে যদি মাস্টার্স করেন ওই রেজাল্টের উপর ভিত্তি করে ওরা আপনাকে পিএইচডিটা দিবে বাইরে থেকে করে যাওয়া টাফ এই কারণে কারণ ওরা আসলে বাইরের রেজাল্টের ওই রকম কোনো ভ্যালু দেয় না ইভেন ভ্যালু দেয় না আসলে একজাক্টলি সেটাও ঠিক না বাট অন্য কিছু হচ্ছে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এখানে রেজাল্টের ভ্যালুটা একটু কম সো এই কারণে আপনার বাইরের রেজাল্ট যতই ভালো থাক ওখানে পিএইচডি পাওয়াটা একটু টাফ কিন্তু আপনি যদি ওখানে চলে যান মাস্টার্সের জন্য মাস্টার্সের ওখানে চলে গিয়ে আপনি সুন্দর মতো অন্য কিছু করেন মাস্টার্স শেষ করে পিএইচডি পেয়ে যাবেন বা পিএইচডি করতে চান সেটা আপনার ব্যাপার কিন্তু বাইরে থেকে পিএইচডি পাওয়াটা আসলে একটু টাফ হয়ে যায় আচ্ছা অনার্সের সেকেন্ড ক্লাস থাকলে কি মাস্টার্স করা যাবে না এটা আসলে ডিপেন্ড করে যেমন আপনি যদি এটা ক্লাসের হিসাবে বলেন সেকেন্ড ক্লাস থাকলে অ্যাপ্লাই করা যাবে না কিন্তু এটা যদি আপনি সিজিপিএতে কনভার্ট করেন অ্যান্ড কনভার্ট করার পরে সিজিপিএটা যদি টু পয়েন্ট ফাইভ জিরোর উপরে হয় তাহলে আপনি মাস্টার্সের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন সেটাও আসলে ডিপেন্ড করে ভার্সিটি অথবা আপনার সাবজেক্টের উপর কিছু কিছু ভার্সিটি আছে যেখানে গেলে আপনাকে সরাসরি মানা করে দিবে আবার কিছু কিছু ভার্সিটি আছে যেখানে গেলে আপনি যদি দেখাইতে পারেন যে হ্যাঁ আমার এটা ক্লাসের সার্টিফিকেট কিন্তু আমি সিজিপিতে কনভার্ট করার পর এটা টু পয়েন্ট ফাইভের উপরে আসতেছে আপনাকে ওরা অ্যাপ্রুভ করে দিবে এটা সম্পূর্ণ ভার্সিটির উপর ডিপেন্ড করে আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে আমার ব্যাচেলার কমপ্লিট হয়েছে এখন নরওয়ের পিয়ার পাওয়ার প্রসেসটা বলেন পিয়ার পাওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে আপনাকে স্টুডেন্ট ভিসায় যাওয়া অন্য যে কোনো ভিসায় যা গেলে পিয়ার পাওয়াটা টাফ ভিসাই পাবেন না সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটা যেমন আপনার যদি চার পাঁচ কোটি টাকা থাকে চার পাঁচ কোটি টাকা যদি আপনি ইনভেস্ট করেন তাহলে ইনভেস্টমেন্ট ভিসা হিসাবে আপনি ভিসা পেয়ে যাবেন তখন পিয়ার পাওয়ার সুবিধা কিন্তু আমি যদি আমাদের এইজের মানুষের কথা বলি বা আমাদের কাছাকাছি এইজের মানুষের কথা বলি আমাদের জন্য পিয়ার পেতে হলে সবচেয়ে সোজা উপায় হচ্ছে আপনার স্টুডেন্ট
আপনাকে আর কিছুই করতে হবে না সো আইএলটিএস দেন পিআরের চিন্তা বাদ দিয়ে আগে স্টাডির ভিসার জন্য চিন্তা করেন ওইটা অ্যাপ্রুভ হয় কি না আচ্ছা জব করছি স্টাডি গ্যাপ হলে না স্টাডি গ্যাপ হলে কোনো সমস্যাই হবে না কারণ ভাই আমি নিজেও পেশায় একজন মেরিন ইঞ্জিনিয়ার আমার কোর্স কমপ্লিট হয়েছিল ব্যাক ইন টু থাউজেন্ড টুয়েলভ দুই হাজার বারোতে আমার কোর্স কমপ্লিট কিন্তু আমি মাস্টার্স করতে গেছি দুই হাজার সতেরোতে সো আমারও কিন্তু অনেক অনেকটাই বড় একটা ব্রেক ছিল কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম হয় নাই আপনাকে মোটিভেশন লেটার লিখতে হবে আপনি যদি মোটিভেশন লেটারে এটা সম্পর্কে ভালো একটা ব্যাখ্যা দিতে পারেন যে হ্যাঁ আমি এই কারণে কন্টিনিউ করি নেই বা আপনি যেহেতু জব করেছেন আপনার জবের এক্সপিরিয়েন্স আছে সেখান থেকে লেটার দিয়ে দিবেন তাহলে আর কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হবে না আচ্ছা সেটা হচ্ছে ব্যাচেলার ইঞ্জিনিয়ারিং ইজ ইট পসিবল টু গেট অ্যাডমিটেড ইন বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফর মাস্টার্স ইয়াস ইটস পসিবল যদিও আমি সবাইকে সাজেস্ট করি যে সাবজেক্টটা চেঞ্জ না করতে সাবজেক্ট চেঞ্জ করলে আসলে অফার লেটার পাওয়ার সম্ভাবনাটা একটু হইলেও কমে যায় বাট এটা পসিবল আপনি অ্যাটলিস্ট অ্যাপ্লাই করে দেখতে পারেন মার্ক উঠানোর আইটিএসে যদি স্যার আপনার নাম্বার থাকে ওরা ওই জিনিসটা যখন দেখবে তখন হবে না আচ্ছা আছে ওকে ভাইয়া একই প্রশ্ন করতেছে ব্যাচেলার আচ্ছা মেরিন ছেড়ে দিয়েছেন ভাইয়া আসলে মেরিন ছেড়ে দেওয়ার অনেক কিছু কারণ আছে আমি শিপে যাওয়ার পর আমার কাছে মনে হয়েছে ওই লাইফটা আসলে আমার জন্য না ছয় দূরে থাকে না কথাই বলি সেটা হচ্ছে মাঝখান দিয়ে মেরিনের খুব ক্রাইসিসও গেছে বাংলাদেশ আসলে আমাদের মেইন আমরা অনেক দেশ থেকে শিপে উঠতে পারি না যার কারণে বিদেশি 